بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فمن دشك بندو أمدا أزك أبنا دير برسنو تدبو تو بشير برسنو قلو بشير بحق هي جي قلو ورسا في عشتا شي قلو تدبو تو شي برسنو قلو بشير بحق أمدا ديكي سي زاكاة كندري तो जेहतु ये मैशे बेशिरबाग मानो शे जाकत बेर करे जाकत रे भर एक टा आमशो था का उचित अमरा इशाल्ला शेगुलो उत्तर दे सेस्ट करो वो पौरे जो दी शाम में पाई इशाल्ला उन्हें गुलो उत्तर दे वो तो प्रथम अमदे जे प्रश्न ये आज चिता होच्छे एक दिन लेके सेन अमर का से विभिन्न शामोय कैना पुरुनवार तारा जेदा में आमर का सिक्रोय कर भी शेही दाम दाम और तब पौधेली शतक टाका हिसाबे जाकत गुना कर बो। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु सलाम रसूलल्लाह बाद भाई अपना का से अखोन जे गोल्ड आसे शीता से दिको ना गोल्ड शुद्ध शुद्ध गोल्ड थके शुद्ध गोल्ड थके शीता से दिको ना शारे शाद भरी ना हो पौषा� ताहले शीतर ऊपर जाकत आज बना दमन लग बन आप शीतर ऊपर जाकत आज बना शीतर साथे टाका मिलने को नुकसान जन्मे जाकत सोने एक टा नेसा बस आला दा सोने जन्नो शे नेसा टा पुण्य होते होगे पौषाशी ग्राम ना होले अपना सोने रूप अपना ये सोने ऊपर कुनो जाकत नहीं आरेक टी दिनी शुमता रख बिशिता शाम पद शाते ही शब्द बना। शीता तार इस आपने इस तरीके थक गए। तो सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें लायूज मारो बैन मुतफर। बिन्न जिनिश के एक साथ करा जावे ना। बिन्न जिनिश के एक साथ करा जावे ना। तो सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सें जीता बिन्न बिन्न आसे एक शीतर जाका तो आला दाहबे। शीतर आप जो देखो ना शाम पद शाते टाका थाके, शन्ने शाते, हैं तो खौन शन्नो एवं टाका मिले जाका थाबे। ये तो अच्छी मसाला। किंतु शुद्ध शन्नो आसे, शीतर जो देखो ना पचासी ग्राम ना होए, शारे शात भरी ना होए, एक ही कथा, शारे शात भरी मैंने पचासी ग्राम ना होए, तो लोशीतर � तो इस नो बोलती हूँ आपना आप आर जब आपना कैसा शॉन्ना था के अनुसार अनुसार की नहीं रखे शॉन्ना दाम बढ़ने बिक्री करो बाय क्या रहने कि ना वो ले पुरुष का से ज़्यादा मंत्र शॉन्ना था के ना पुरुष शॉन्ना व्यवहार करा जायज नहीं इट आप रोज़ाने पुरुष शॉन्नेर कोनो सेन शॉन्नेर कोनो बार � तो पुरुष शेर कैसे शन्ना थाकर कोनो मानी है ना जो दिता थाके आपने कीरी रखी थी इसे कोनो काजे जनों से आला देखा था तो एक बार आपने बुझते पड़ते हैं जो शन्नो टा कार होले जाकता जो भी टेकिंग तो आगे थे के निधरी थक तो हो बे जो शन्नो जो दी कोनो आपने रिश्तेरी रहो है तो आपने रफ जाकता आज � शॉन्ने एक अंकश और बिक्री करे होले हो शेष जाकत दी बे कारण इस्लाम चाय ना एक जन मानुष शे धोनी धोनी शिमे उठे जाबे ये फिर जाकत दी बे ना इरकु फुटी पारे ना जो दिख शे शे पौषाशी ग्रामी नीचे ता शॉन्ना था के रात्तो चे शे अखनो दारी दृश्यमर मुद्दे आते ए जनो तार फिर जाकत आज बेन इस्लाम ने सब दिए से दारिद्रोषी में एवं धोनी शीमा के निधन करा जो ने सब के निधन कर दिए आशा करूं बुझते पार्षद विषय टा अच्छा एक और अपना प्रश्न उत्तर दें चीज़ डा होते मैंने निलम इटा अपना स्त्री बा अपना शर्नो जितने हो कोशिशी ग्राम में और ऊपर हुए किसे तो खौन अपनी शेटर बाजार दौर नॉ आमा के अपनी बोलों जो जोखन कीने न अपना रा आमा कतो करे कीन बन तो जो दी बोले जो आमर एकुश आमर एकुश के के कैरेटे आमर पुष्टिश परसेंट आमदर के साथ दे हिसाब करे तारा शादरम तो आर जिता बाईस कैरेट बा बेशी कैरेट है तो कंतारा एक टू कम आरु कम सारे अर्थात कम बाद दे शादरम तो एकुश कैरेट होले ही प अपना के जाक बाजार दर्ता ना बाजार दर्तो तारा एक टब बिक्री कर बे ही 
আপনার কাছে যেটা আছে মূল নেট মূল্য হচ্ছে বিক্রি করতে নিলে যে দাম হবে সেটা এই জন্য আপনি যখন জাকাত দিতে যাবেন বিক্রি করতে গেলে যে দাম হবে সেটার উপর নির্ভর করে আপনি জাকাত দিবেন আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন এইটা তো গেল স্বর্ণের স্বর্ণের এখন টাকাটা কি করবেন টাকা কি স্বর্ণের উপরে ক্যাশ করবেন হ্যাঁ টাকাটাও তো স্বর্ণ উপর ক্যাশ করবেন তবে টাকাটা টাকাটার কোনো বাজার মূল্য আর ইয়া মূল্য নাই কারণ টাকা তো টাকাই আপনি বুঝতে পারছেন সেটা আপনি যদি পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের টাকা আপনার হয় পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের টাকা যদি আপনার হয় তাহলে আপনি সেটা জাকা দিতে হবে সেটা আলাদা মশালা এই জন্য আসলেই কিন্তু স্বর্ণের নেশাবে আলাদা এটার সাথে রূপকে লাগানো যাবে না স্বর্ণকে স্বর্ণ হিসেবে রাখতে হবে সেই হিসেবে জাকাত দিবেন আর সম্পদ যেটা হচ্ছে টাকা যেটা আছে এটাকে স্বর্ণের উপরে কেউ কেউ ইয়ে করে স্বর্ণের নেশাবে নিয়ে যায় কেউ রৌপ্যের নেশাবে নিয়ে যায় এটা এক এক সময় এক এক সময় অবস্থা অনুসারে প্রত্যেক দেশের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে সৌদি আরবের মধ্যে এসে সাধারণত তারা স্বর্ণের উপর নেয় কারণ এই সাদ এই অল্প হাজার মানে কয়েক এক দুই লাখ টাকা সব মানুষের থাকে তারা জাকাত দেওয়ার জন্য এই জন্য বেশিরভাগই স্বর্ণের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের দেশের মতো গরিব দেশগুলো যেগুলো আছে সেগুলো তারা রোপের উপর নিয়ে জাকাত বেশি করে দেওয়ার ব্যবস্থাপনা করে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন এই রমজানে হিসাব কৃত জাকাতের টাকা সারা বছর অল্প অল্প করে আগামী রমজানে দেয়া শেষ করতে হবে যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থেকে থাকে তবে সেটা আগামী রমজানে জাকাতের টাকার সাথে দেয়া যাবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে জাকাতের টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাত থেকে সরিয়ে ফেলাটাই উচিত কারণ মানুষ জানে না কখন তার উপর বিপদ আসবে কখন আবার টান পড়বে তখন সে লাসা মাহাল্লা আল্লাহ আল্লাহ তালা না করুক সে সে ইয়া করবে জাকাতের টাকা খেয়ে বসবে বা নষ্ট করে বসবে এই জন্য উচিত হচ্ছে জাকাতের টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হস্তান্তর করে দেয়া জাকাতের টাকার একটি মাসাল হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত গরিবের হাতে চলে না যাচ্ছে বা যারা হক যা তাদের হাতে পুরোপুরি চলে না যাচ্ছে চলে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় হয়নি আপনি ধরেন ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন তাই বলে এটা আদায় হয়নি আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে না দিয়েছেন একজন মালিক না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আদায় হবে না এই জন্য জাকাতের টাকার ক্ষেত্রে আপনাকে যে যেগুলি দিয়েছেন সেগুলি আদায় হচ্ছে এর হচ্ছে আগামী রমজানের মধ্যে আপনি শেষ করলো ও পরে দিলেও সেটা আদায় হবে কিন্তু মানুষের অবস্থা দেখে আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানুষকে এমনভাবে দিবেন যাতে তারা অভাব থেকে মুক্ত হতে পারে তাদের অভাব আর না থাকে সেভাবে দেওয়ার চেষ্টা আপনারা করবেন কারণ অল্প অল্প দিচ্ছেন আপনি ফকিরের মতো করে এটা দিয়ে না তাদের উপকার হচ্ছে না তাদের অভাব দূর হচ্ছে তা না না তারা ভালো কোনো কাজে লাগাতে পারতেছে তাহলে আপনি জাকাতের টাকা ফকিরদের মতো ওই যেভাবে ভিক্ষা দেন সেভাবে না দিয়ে জাকাতের টাকা দিবেন যেভাবে দিলে তারা 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 অনেকটা তাদের অভাব কাটিয়ে কিছুটা তারা স্বাবলম্বী হতে পারে সেভাবে দেওয়ার চেষ্টা আপনার চেষ্টা করবেন এটা এটা এটার এটা বেশি উপকারী তো আপনি যদি তারপরেও যদি কোনো আপনি দেন এইভাবে যে জাকাতের টাকা সারা বছর দিলেন হিসাব করে রাখছেন দিচ্ছেন 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 যখন সুযোগ পাচ্ছেন দিচ্ছেন তাহলে এটা আদায় হবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না কিছু অবশিষ্ট থাকলে যদি পরের রমজানে আপনি জাকাত দিচ্ছেন তখন দিয়ে দেবেন এটার হিসাব হবে না হিসাবে আসবে না আর হিসাব তো আগে হয়ে গেছে এখন নতুন জাকাত হিসাব হবে তারপরে জাকাতের টাকার সাথে এটা যোগ করে দিয়ে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তারপরের প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান ফিতরা কি করে দেব লকডাউনের ভিতর তিন অবলি আট দিন তিন চার দিন দিয়ে দেওয়া যাবে কি না আগে দিয়ে দেওয়া যাবে কি না বর্তমান ফিতরা কি কীভাবে দিব লকডাউনের ভিতর আপনি প্রশ্ন করছেন এটা দেখুন বর্তমানে আমার মনে হয় ফেতরা দেওয়া সবচেয়ে সহজ আপনি এই জন্য বলছি এক সময় ফেতরার জন্য আমরা খুব বিব্রত বোধ করতাম এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ রসম হাদিস মোতাবেক ফেতরা দিতে হয় খাবার দিয়ে এটা হচ্ছে কিন্তু একেবারে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত কিন্তু দেখা গেছে অনেকেই আমাদের দেশে টাকা দিয়ে দেয় কারণ গরিবরা খাবার নিতে চায় না খাবার নিয়ে বিক্রি করা তাদের জন্য একটা ঝামেলার ব্যাপার মনে করে তারা অনেকেই বলে যে টাকাটা দেন তারা অনেক কিছু কিনতে পারে আর একটি কারণ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখেন রসুলের যুগে বেশিরভাগ সময়ে তারা এই এই বাইরে যেটা মোকা এটাকে বলা হয় মোকা আদা অর্থাৎ পণ্য বিনিময়ে পণ্য বেচা কেনাটা তাদের মধ্যে খুব বেশি ছিল কারণ টাকার খুব একটা বড় ধরনের ইয়া ছিল না টাকা রসুলের যুগে টাকা সাফাইতেও না যে টাকা মানুষের কাছে আস থাকতো রোম এবং পারস্যের টাকা সেগুলো তারা মদিনাতে চাল চালাতো তাদের নিজস্ব কোনো টাকার টাকশালও ছিল না রাষ্ট্রপ্রধানের টাকার যে পরিচালনা সেরকম অবস্থা ছিল না তো তারা কি করতো পণ্যের বিনিময়ে পণ্যটাই দিত একজনের পণ্য দিয়ে আরেকজনের পণ্য নিত 
এইটা বেশি পরিচালিত ছিল রাসুল্লাহ সাহেব এটাকেই উৎসাহিত করেছেন এই জন্য তিনি বলেছেন যে খাবার দিতে এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এখন ধীরে ধীরে মানুষের ভিতরে প্রবণতা আসছে আগে ছিল পণ্য পরে নিয়ে গেল পণ্যের পণ্যের বিনিময়ে টাকা এখন এমন অবস্থা আসছে টাকা এখন হয়ে যাচ্ছে টাকা মানুষের হাতের মধ্যে ইয়ার ভিতরে মানুষের ছোট একটা ইয়ার ভিতরে মানুষের টিপ দিয়ে দিয়ে চলে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয় যেটা হ্যাঁ তো এইভাবে যে দিচ্ছে বোঝা গেল যে অবস্থা পরিবর্তনে পরবর্তী অবস্থায় গ্রহণ করাটা ইসলাম না যায় মনে করে না জাকাতের ভেতরে ভেবে আমরা সবসময় খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারটা বলি যে এটা রসুল যেহেতু দিয়েছেন এবং সেইভাবেই রসুল খাবারের কথাই বলেছেন কোনো টাকার কথা মোটেই উল্লেখ করেন নাই তো খাবারটাই এখানে বেশি অপাদিনভাবে কারণ এখানে উদ্দেশ্য আছে যে গরিবদেরকে খাবার ব্যবস্থা করা হোক আর যারা জাকাতের ভেতরে নেয় তারা খুবই গরিব থাকে কারণ যার কাছে একদিনের পরিচয় একদিনের একদিনের চলার মতো টাকা আছে তাকেই তো কিন্তু তাকেই সেই কিন্তু জাকাত দিত জাকাতের ভেতরে দিতে হয় এর অর্থ হচ্ছে জাকাতের ভেতর তা যারা নিবে তারা আরও গরিব তো যারা আরও গরিব তাদের বেশি দরকার খাবারটা এটাও ইসলাম গুরুত্বের সাথে দেখেছে সুতরাং যারা বেশি গরিব তাদের এই জাকাতের যেহেতু তাদের আর জাকাতের ভেতরটা তাদের জন্য জরুরি বেশি খাবার হিসাবে সেজন্য খাবার দেওয়ার কথা ইসলাম বলে থাকে তো এখন বর্তমানে এই যে লকডাউনের ভিতর আপনি যদি বের করেন দেখবেন যে বের হইলেই দেখবেন যে বহু মানুষ অভাবী আছে আর পাশের জায়গাতে আপনি অভাবী পাবেন এমন নয় যে অভাবী আপনি পাবেন না প্রচুর অভাবী পাবেন তাদের কাছে আপনি খাবারটা আপনি আগে রেডি করেন আপনি দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম করে অথবা আরও বেশি আড়াই কেজি করে কারণ মতান্তর আছে এবং এটা বাঁচার জন্য তিন কেজি ধরেন বাড়িয়ে ধরেন কোনো সমস্যা নেই এর যে নিচে যেন না হয় সেটা ধরে আপনি পূর্ণ এক সা যেটাকে বলা হয় এক সা এক সা হচ্ছে যে এর চারবার করে নেবেন দুই হাতে দুই কোষে চাউল যতটুকু পূর্ণ আসে চারবার করে নিলে যতটুকু একটা এক সা হয়ে যাবে তো চারবার পরিপূর্ণভাবে চাউল নিলে যেটা এটা এক সা হয় সা চা সাধারণত আলহামদুলিল্লাহ এখন মুদ্দুর রসুল সাল্লাহাম পাওয়া যায় সেটা কিনে নিলে এই ব্যাপার থেকে আপনি সমস্যা থেকে উত্তরণ করতে পারবেন এটা এখন পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ তো এইটা দিয়ে দিবেন আর কোনো সমস্যা আশা করি নাই আরেকটি জিনিস আছে এখানে সেটা হচ্ছে জাকাতুল ফেতরের ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন খাবার দিতে না পারলে যদি কেউ না নিতে তখন টাকা দেয়া আপনার জন্য জায়েজ হবে কারণ লাই কল্লেফুল্লাহ নাফসান আল্লাহ কাউকে সাহায্যের বাইরে কষ্ট দেন না তো চেষ্টা করবেন যে কোনো মূল্যে খাবারটা পৌঁছে দিতে খাবার এখন বেশি দরকার অনেকেই টাকা আছে কিন্তু দোকান পাচ্ছে না বা টাকা আছে খাবার পাচ্ছে না এরকমও হতে পারে অনেকের কাছে আসে আবার অনেকে চাউলটা নিয়ে তাদের উপকারই বেশি হয়েছে অনেক দিন ঘরে এটা থাকলে তাদের খোরাক চলে যায় বাইরের টাকা কম থাকলে অনেকটা অন্তত চাউল রান্না করে তার গরিবদের দেওয়ার মতো নিজের পরিবারকে দিতে পারে তাহলে তাদের এইটির ভিতরে দিতে পারবেন আচ্ছা এখন আপনি যে বলছেন তিন চার দিন আগে দিতে পারবেন কিনা এটা একটা একটা মশালা ইমাম আবু হানিফা রহমাউল্লাহ তিনি বলেছেন রমজান মাসের শুরু থেকে জাকাতুল ফিতর দেওয়া যাবে এই পক্ষে তার এটা এটা তার মত এটা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার যে মানুষের উপকার যেন হয় তিনি যেহেতু ইরাকে ছিলেন ইরাকে হয়তো এই জাতীয় অব সিচুয়েশন ছিল পরি পরিস্থিতি ছিল যেখানে আগে থেকে দেওয়ার মতো বা নেয়ার মতো লোকদের লোকদের লোকরা ছিল এই জন্য তিনি আগে থেকে দেওয়ার কথা বলেছেন অন্য নেই মেয়ে আমরা বলেছেন যা তিন চার দিন আগে নয় বরং দুই দিন আগ থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রদিউল্লাহ আনহু তিনি দুই দিন আগ থেকেই ফেতরা দেওয়া শুরু জাকাতুল ফেতরা দেওয়া শুরু করতেন বুখারিতে আসে হাদিসটি যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রদিউল্লাহ বর্ণনা আসছে থেকে বর্ণনা হয়েছে তিনি দুই দিন আগ থেকে দিতেন সেই হিসেবে আপনি তিন চার দিন না দিয়ে দুই দিন আগ থেকে দেন অন্তত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রদিউল্লাহ আনহু একজন সাহাবির তিনি যেভাবে করতেন সেভাবে করছেন আপনার একটা ভিত্তি পাওয়া যাবে কাজটা সেই হিসাবে আপনি সেইভাবে দেন আর রমজানের প্রথম থেকে দিলেও কেউ কারো কারো মতো বেশি আমরা বলেছি ইমা আবু হানিফ রমতুল্ল নিকট সেটা আদায় হয়ে যাবে বা তিন চার দিন আগ থেকে দিলেও সেটা আদায় হয়ে যাবে তবে উত্তম হচ্ছে অবশ্যই ঈদের দিন ঈদের রাত্রে থেকে দেয়া উত্তম এর আগে দুই দিন আগ থেকে দেয়া যায়জ আর এর আগে সেটা হচ্ছে রোকসা কোনো কারণে যদি কেউ মনে করে যে আমি পাবো নাও পাইতে পারি লোক অথবা ঠিক মতো পৌঁছাইতে পারবো না তাহলে সেটা দিয়ে দিতে পারবেন আরেকটি জিনিস হচ্ছে আপনি যদি কোনোকে তাউকিল করেন কাউকে ওকিল বানিয়ে দেন যা আমার পক্ষ থেকে সেটা পৌঁছে দেন তাহলে আপনার দায়িত্ব শেষ উকিলের দায়িত্ব শেষ হবে যেন ঈদের সালাতের আগে যেন জাকাতুল ফেতরটা পৌঁছে দেয় আর ঈদের সালাতের আগে যে জাকাতুল ফেতর পৌঁছবে না সেটা আসলে জাকাতুল ফেতর আদায় হবে না আমরা অনেক সময় দেখতে পাই আমাদের ভাইরা যারা দেশের বাইরে থাকেন অনেক সময় বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন অনেকেই জাকাতুল ফেতর নিচ্ছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা সেটা পৌঁছায় না সেটা সম্পর্কে রেখে দিচ্ছে এটা কিন্তু জ
তাহলে কিন্তু আপনার জাকাতুল ফিতর দেয়া হবে না আদায় হবে না এবং আপনি এটি গুনার ভিতরে পড়বেন কারণ জাকাতুল ফিতর হাদিস হাদিস যেটা আসছে ফরদা রসুল্লাহ সাল্লা আলিসম জাকাতুল ফিতর রসুল্লাহ সাল্লাম জাকাতুল ফিতরকে ফরজ করেছেন এর অর্থ সেটা ফরজ কাজ এটাকে নফল নয় সবের সাধারণ সবের কাজ হিসেবে নয় এটা বিরাট সবের কাজ ফরজ কাজ এটা আমরা জানি যে ফরজে বেশি স্বভাব হয় নফল কাজের চেয়ে অনেকে হয়তো এটা খেয়াল করেন না যে ফরজে বেশি স্বভাব নফল যে কোনো নফল কাজ হচ্ছে তো সুরুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে এসেছে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তারা বলেন আমি আমার বন্দার ফর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে কোনো কিছু দিয়ে বন্দা আমার বেশি নৈকট্য অর্জন করতে পারে না অর্থাৎ ফরজ কাজ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য বেশি অর্জিত হয় তো আপনি ফরজ জাকাতুল ফিতর দেওয়ার সময় অবশ্যই এমন কাউকে যদি ওকিল বানান বা দায়িত্ব দেন যে সে যেন পৌঁছে তাহলে অবশ্যই এমন কাউকে দিবেন যিনি সেটা অবশ্যই পৌঁছে দিবেন আর যদি আপনাদের সমস্যা হয় তাহলে আলাদা করে বলে দিবেন আমাদের যে জাকাতের ভেতরে যে আলাদা খাত আছে আমরা সাধারণত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি আমরা পৌঁছে দিতে পারবো আমাদের গরিব আশেপাশে গরিবদের আছে এখন আমরা লকডাউনের ভিতরে যাদেরকে জাকাত বা টাকা দিচ্ছি তাদের কাছেও পৌঁছে দিতে পারবো আশা করি তা নিজেরাই দিতে চেষ্টা করবেন আমাদের উপর দায়িত্ব দিলে বা বেশি বোঝা হয়ে যাবে আমাদের উপর প্রশ্ন করেছেন এরপরে তিন বছর যাবৎ শেয়ার মার্কেটে পাঁচ হাজার ডলার চার লাখ টাকা ইনভেস্ট করা আছে পাঁচ হাজার ডলার তো চার লাখ টাকার বেশি হবে জাকাত দিতে হবে নাকি জি আপনার জাকাত শেয়ার মার্কেটের এই এই টাকা জাকাত দিতে হবে কিভাবে দিবেন শেয়ার মার্কেটের জাকাত কিভাবে টাকা কিভাবে দিবেন এই মার্কেটে যা ইনভেস্ট করা আছে সেগুলো একটি আছে গায়ের মূল্য একটি আছে বাজার মূল্য একটা উঠে নেওয়ার মূল্য তিনটা মূল্য থাকে সাধারণত এগুলো একটি গায়ের মূল্য অর্থাৎ আসলেই এই টাকা দিয়ে আপনি কিনেছেন যেমন ধরেন আপনি একটা সিঙ্গের কোম্পানির একটি শেয়ার কিনেছেন দশ টাকা করে একটা শেয়ার এখন বাজারে সেটা এখন সেটা কোম্পানি সেটাকে বাড়াইতে বাড়াইতে চোদ্দো টাকা পনেরো টাকা করে হচ্ছে বাজারে সেটা সতেরো আঠারো টাকা বিক্রি হচ্ছে আপনি কোনটা দিবেন কোন হিসেবে দিবেন কোম্পানি যেটাকে বাড়াইছে এখন মূল্য আছে সেটা থেকে দিতে হবে আপনার জাকাত যেহেতু এইটা এখন একটা স্থিতিশীল জায়গায় আসছে কোম্পানির এই দামে বিক্রি হচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে দামটা বাড়েছে বাড়ার কারণে আপনি যা কিনছেন সেটা নয় এখন যা দাম বাড়ছে বাস্তবতে সেটা এবং যেটা উঠা নামা করছে সেটা নয় কারণ সেটা আসলে অনেক সময় ধোকাবাজি হতে পারে এই জন্য যেটা কোম্পানির দামে রেটে ঠিক মিল আছে সেটা আপনি সেটা অনুসারে জাকাত দিবেন জাকাত আপনার এটা দিতে হবে আপনাকে কারণ অনেক বড় অ্যামাউন্ট এটা হ্যাঁ যদি এমন হতো যে জিনিসটা আপনি শিওর না যে এটা পাবেন কি পাবেন না অনেক সময় শেয়ার মার্কেটে অনেক টাকা মানুষ ইয়া করে দেখা যায় এটা এক সময় এমন জায়গায় আসছে বলে যে এখন তো টাকা নাই এটা বিক্রি করলে এত টাকা এখন যা বিক্রি করেছেন যদি এখন বিক্রি করলে যা পাবেন এটাও যদি জাকাতে হয় তাহলে জাকাত দিতে হবে আর যদি এমন হয় যে এখন বিক্রি হচ্ছে না তাহলে এটা কিন্তু আপনার অপেক্ষা করতে হবে যখন পর্যন্ত জাকাত মানে বিক্রি হয় তত তখন সেটা জাকাতের হিসাব হবে তখন সেটাকে এক বছরের জাকাত দিবেন হিসাব করে বছর যা পার হয়েছে তার হিসাব জাকাত দিবেন এর আগ পর্যন্ত আপনি শিওর হতে পারছেন না এই টাকা এটাকে আটকে টাকা আটকে পড়া টাকার হিসাবে বিবেচিত হবে আটকে পড়া টাকার যখন সাধারণত জাকাত নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই টাকা হস্তগত হচ্ছে হ্যাঁ শেয়ার মার্কেটের এটা বিক্রি করতে পারেন ইচ্ছা করলে এই জন্য এটা জাকাত দিতে হবে আর যেই টাকা আপনার ইচ্ছা করলেও আপনার হাতে আসবে না কোনোভাবেই সেটার জন্য আপনাকে জাকাত দিতে হবে না ধরুন আপনি একটা টাকা আপনি একজন আপনার থেকে নিয়েছে এখন দিবে কি দিবে না আপনি শিওর না তাহলে আপনার সেটা জাকাত দিতে হবে না যখন দিবে যখন ফেরত দিবে তখন এক বছর সেই বছরের জাকাতটা দিতে হবে আর যদি এমন হয় যে সে দিবে শিওর সে দিবেই শিওর তবে এখন দিচ্ছে না তারপর আপনার জাকাত দিয়ে যেতে হবে কারণ এই টাকা জাকাত আপনার উপর ফর জাকাত দিয়ে আপনার উপর ফরজ ঠিক শেয়ার মার্কেটের এইটার জাকাত আপনাকে দিতে হবে জাকাত দিতে হবে কারণ এটা একটা সম্পদ এবং এটা আপনি লগ্নি করেছেন এইটা আপনি ব্যাংকে রাখার মতোই এটাকে এটাকে আপনি চাচ্ছেন আরও ইনভেস্ট করার মতোই ইনভেস্টের টাকা এই টাকার আপনাকে জাকাত দিতে হবে প্রশ্ন করেছেন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমি একজন একজন কিছু টাকা ধার দিয়েছি তার আমাকে সে টাকাগুলো তিন মাস পর ফেরত দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু কারণবশত সে আমার টাকাগুলো ফেরত দিতে পারছে না আজ প্রায় দেড় বছর তো তো আমাকে কি এই জায়গা এই টাকার জাকা দিতে হবে হ্যাঁ এটার উত্তর আমি একটু আগে দিচ্ছি তবে আবার বলেছি বলছি সেটা হচ্ছে যে আপনার থেকেও টাকা ধার নিয়েছে ধার নেওয়ার পরে সেটা দুই ধরনের তিন ধরনের এক ধরন হচ্ছে অনেক টাকা ধার নিয়ে সে ইনভেস্ট করেছে এটাকে ওই ব্যক্তি জাকাত দিবে যে ব্যক্তি ইনভেস্ট করেছে কারণ সে ইনভেস্ট করেছে কাজে লাগিয়েছে ধরেন আপনার থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে তিনি ব্যবসায় খাটিয়েছে তার উচিত এটা টাকা এটা এই টাকার জাকাত দেয় কারণ ব্যবসায় খাটিয়েছেন তিনি অভা
এটা ওই সে জন্য এটা না বলে যে আমি তো ঋণের টাকা দিয়ে ব্যবসা করছি ওইটা দিয়ে বাস পার পাওয়া যাবে না কারণ তিনি ইনভেস্ট করেছেন ব্যবসা করছেন এই জন্য তাকে এটা জায়গা দিতে হবে আর দ্বিতীয় ঋণ হচ্ছে আপনার থেকে একজন মানুষ ঋণ নিয়েছে সে এখন খরচ করে ফেলেছে বা সে দিতে পারছে না তার অভাবের কারণে সমস্যায় পড়ে গেছে আপনি যদি জানেন যে সে টাকা পেলেই দিয়ে দিবে এতে কোনো সমস্যা নেই টাকাটা সে দিয়ে দিবে এরকম লোক যে টাকা কখনো তার থেকে টাকা মার যাবে না তখন আপনাকে সেটা জাকা দিয়ে যেতে হবে এটা আপনি যেটা বলেছেন এটা যে তিন মাস পরে দেওয়ার কথা ছিল দেয়নি দেড় বছর হয়ে গেছে আপনাকে এটা জাকা দিয়ে যেতে হবে কারণ আপনি সে টাকাটা আপনার তো ফেরত দিবে আপনি শিওর আর যদি এমন হয় নিশে কিন্তু দেওয়ার মতো তার অ্যাবিলিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না দিতেও পারে আর না পারলে নাও দিতে পারে এরকম মনে হচ্ছে আপনার কাছে তখন আপনার সেটা জাকা দিতে হবে না সেটা জাকা দিবে সেটা ওই বছর যদি কোনো দিন ফেরত আসে যদি কোনো দিন ফেরত এসে যায় আলহামদুলিল্লাহ সেদিন আপনি সেই বছরের এটা জাকাটা দিতে হবে এই টাকার জাকা দিতে হবে ধরেন আপনি বলেছেন যে টাকাটা নিশে আপনার থেকে এটা যদি কোনো জাকাতে পরিমাণ হয় সেটা হিসাব করে হ্যাঁ সেটা আলাদা হিসাব করতে বোঝা রইনা যদি ওই যে বছর পার ওই বছর অন্য টাকার সাথে এটাকে একসাথ করে জাকাত দিয়ে দিবেন আর যদি এই বছর ধরেন সে দিতে পারে নাই আগাম আগামী বছর দিতে পারছে না আপনি শিওর না দিবে কি দিবে না সেটাকে আপনি জাকাতের সম্পদ হিসাবে ধরবে ধরবেন না আর যদি কোনো শিওর হন যে টাকা ফেরত দিবেই তাহলে জাকাত দিয়ে যেতে হবে জাকাত দিয়ে যেতে হবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন আর হ্যাঁ এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে আমি একজন ব্যবসায়ী বর্তমানে সকল অফিস বন্ধ তাই আমার দেনা পাওনার হিসাব করা কঠিন তাহলে আমি কি এই বছর কীভাবে জাকাত দেব এই প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন এই প্রশ্নের জন্য প্রয়োজনে আপনি বুঝতে পারছেন যেহেতু সব হিসাব করা কঠিন আপনি এখন হিসাব করবেন না অপেক্ষা করবেন অপেক্ষা করে যখন হিসাব করতে পারেন তখন হিসাব জাকাত বের করে তখন দিয়ে দেবেন এই মুহূর্তে বের করবেন না এই মুহূর্তে আপনি অপেক্ষা করবেন এই জন্য যেহেতু আপনি হারাজের মধ্যে আছেন সমস্যার মধ্যে আছেন আর ইসলাম সমস্যাকে কখনো সমস্যাকে আর বাড়িয়ে দেয় না কমিয়ে দেয় আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন লাই কল্লুফুল্লাহ নাফসান ইলামা তাহা কাল যা আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তার বাইরে কষ্ট দেন না এই জন্য আপনি এখন যেহেতু হিসাব করতে পারছেন না আপনার নিয়ত আছে আপনার নিয়ত আছে সেটা দেয়ার অপেক্ষা করুন কারণ কোনোভাবে হিসাব করতে পারছেন না হ্যাঁ যে আর সামান্য তো হিসাব যা করতে পারেন যেটা আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যদি কিছু হিসাব করতে পারেন করে ফেলতে হবে করে সেটা জাকা দিতে হবে বাকি যেটা আছে এটা পরে কমপ্লিট হিসাব করে পরে সেটা বের করবেন আর যদি কোনোভাবে হিসাবের কোনো কিছু পাচ্ছেন না তাহলে অপেক্ষা করবেন যখন আপনি বের হবেন অবস্থা থেকে ভালো অবস্থা আসে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দাঁড়াফ হিসাবটা আসবে যে আমার জাকাত কত আসছে তখন সেটাকে জাকাত দিয়ে দেবেন আপনি তখন দিবেন বাকি হিসাবে অর্থাৎ হিসাব দিব করবেন যে আমার জাকাত ফরজ হয়েছিল গত রমজান মাসে কিন্তু আমি দিতে পারি নাই এখন দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আগামী বছর যেন আবার রমজান মাসে হিসাবটা হয় বা যে সময় আপনার ফরজ সেই সময় হিসাবটা হয় যেন বাড়তি সময়টুকু যেন আপনার বাদ না যায় এটা খেয়াল রাখবেন এটা যেন নতুন বছরের সাথে হিসাব হয় এটা কিন্তু আপনার খেয়াল রাখতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝছেন যে মানে আপনার হিসাব জায়গা হিসাব ঠিক রাখবেন কিন্তু বের করাটা দেরি হবে যে আমি হিসাব করতে পারছি না সেই জন্য দেরি হচ্ছে সেভাবে আপনি জাকা দিয়ে দিবেন বিষয়টা আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আমার উপর জাকাত ফরজ হয়েছে আল্লাহ রহমতে আমি প্রতি বছর দিয়ে থাকি কিন্তু করোনার কারণে ব্যবসা বাণিজ্য মন্দ যাচ্ছে আমি কি পরে দিলেও চলবে কিন্তু আমার এক বছর হয়ে গেছে যে আপনার প্রশ্ন উত্তর আমি গত প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আপনি এ ফরজ যেহেতু হয়ে গেছে আপনাকে দিতে হবে যতটুকু পারেন এতটুকু হিসাব করতে একটা লামসাম হিসাব করে আপনি এখন দিতে পারেন পরে আপনি পরিপূর্ণ কমপ্লিট হিসাব করে বাকিটা বের করতে পারেন এই দুইটা পদ্ধতি আছে অথবা আপনি বলেছেন না কোনোভাবে হিসাবের কোনো অবস্থা নেই যেহেতু সবই বন্ধ আমি কোনো হিসাবের দিকে যাতে পারতেছি না এবং আমার আসলেই কত আছে বুঝতে পারছি না তাহলে আপনি অপেক্ষা করতে পারবেন পরে দিলেও চলবে আপনাকে হিসাব কিন্তু এই বছর যখন শেষ হয়েছে তখন থেকে হিসাব আপনার ক্লোজ এখান থেকে বাকি আগামী বছর এর পর থেকে যখন থেকে এক বছর হয়েছে এর পর থেকে আবার হিসাব হবে অর্থাৎ আরবি মাস আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো আরবি মাস ইংরেজি মাস নয় আরবি মাস অর্থাৎ রমজান টু রমজান যেমন দশ দিন বাড়ায় যায় এটা হিসাব হবে না এটা আপনার বাদ যাবে তাহলে আপনার হিসাব করতে হবে আরবি মাস হিসাবে হিসাব করবেন যেই মাসে আপনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে রমজান হওয়া জরুরি না যেই মাসে আপনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে সেই মাস থেকে আবার হিসাব শুরু হয়ে যাবে তো আপনি বের করছেন দেরি করে কেন আপনি যেহেতু পাচ্ছেন না হিসাব করতে সেহেতু দেরি করে বের করছেন এটাতে কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনি এখন আসলেই সমস্যার একটু বিপদের মধ্যে আছেন আর যে ব্যক্তি এরকম অবস্থায় থাকে তার জন্য তো আল্লাহ তালা ছাড়ে আছে জি
সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি প্রশ্নটি বিরাট প্রশ্ন মানে সংক্ষেপে উত্তর দিতে হচ্ছে এটাই প্রথমত তাফসির ইবনে কাসির পড়তে পারবেন এবং বিশ্বাস করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ একেবারে নির্দ্বিধায় পড়তে পারবেন কারণ আমাদের আলমরা যখন গ্রন্থ লেখেন কোনো যখন তাফসির লেখেন বা কোনো হাদিসের গ্রন্থ লেখেন জন জন আহকামের বিধিবিধানের গ্রন্থ লেখেন তখন তারা সঠিক নীতি দিতে দিতে চেষ্টা করেন আর যখন তারা তারিখ বা ইতিহাসের গ্রন্থ লেখেন তখন যা পান তাই লেখেন কেন তারা ইতিহাস হিসেবে পাইছেন ইতিহাসের প্রত্যেকটা জিনিস যদি মানুষ চুল চেরা বিশ্লেষণ করতে থাকে তাহলে ইতিহাস লেখা যায় না কারণ ইতিহাসের অনেক উপজীব্য থাকে এমন লোকেরা ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে যারা আসলে গ্রহণযোগ্য না তো কায়দা ইমাম এই জন্য ইমাম ইমাম মঞ্জুরি রহমতুল্লাহ আলী তার একটা গ্রন্থ আছে কায়দা তুনফিল মোয়ারিখিন তারিখ যারা তারিখ যারা নিয়ে আলোচনা করে তাদের আল ভিন্ন একটা নীতি যে তারা চলে সেটা অনুসারে তারা অনেক সময় এমন কিছু নিয়ে আসে যেগুলো তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে না কেন আনে তাহলে তারা আনে এই জন্য যে এটা বর্ণিত হয়েছে এটা না আনলে বলবো যে আমি হয়তো জানি না না আমি ঘটনাটা জানি তবে এটা বিশ্বাসের জন্য নিয়ে আসছি না আর তারিখের উপজীব্য এরকমই আপনারা জানেন যারা ঘটনা লেখে যারা কাহিনী লেখে তারা সব কাহিনী লেখে কিন্তু যারা যখন মানুষের কাছে ভালো জিনিস আলোচনা করে তখন তারা মিথ্যা কাহিনী আলোচনা করে না এরা ভালো মানুষ তো সেই হিসাবে ইমাম নিকাসির রহমতুল্লাহ আলী তাফসির আপনি নির্দ্বিধায় পড়তে পারেন নির্দ্বিধায় সেটা থেকে যে কোনো তথ্য নিতে পারেন যেটা খেয়াল রাখবেন ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আলী যদি কোনো 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 হাদিস যদি কোনো সেখানে অগ্রহণযোগ্য হয় তিনি কিন্তু এমনে ছাড়েন নাই বলে দিয়েছেন শেষে এসে যে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য নয় হাদিসটি অমুক দুর্বল আছে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে যারা অনুবাদ করে তারা কিন্তু এই অংশটুকু হাইড করে বা লেখে না তখনই বিভর্ড হয় আপনাদের জন্য এই জন্য আল্লাহ যদি তৌফিক দেন ইনশাল্লাহ আমরা বিশুদ্ধ ইবনে কাসিরের সংক্ষিপ্ত একটা তাফসির বের করা চিন্তা ভাবনা আছে ইবনে কাসিরের যেটা ইনশাল্লাহ খুব আল্লাহ তালা তৌফিক দিলে আগামী কয়েক এক বছরের মধ্যে চেষ্টা করবো বের করতে তাহলে অন্তত ইবনে কাসিরের মূল ইয়েটা যে আলোচনাটা সেটা আপনার কাছে চলে যাবে ভুল যে উনি যেগুলো আনছে অনেক সময় তিনি হাদিস আনছেন কেন সহযোগী হিসাবে যে আরেকটা হাদিস আছে এটার মতো আবার আনছেন অনেকটা বোঝানোর জন্য যে অমুক ঘটনাটা শুদ্ধ না কিন্তু দেখা গেছে যারা অনুবাদ করেছে তারা এই অংশটু অংশটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছে এটা হতে পারে না হলে ইবনে কাসিরের পুরো তাফসিরি গ্রহণযোগ্য কোনো রকমের কোনো সমস্যা সেখানে নেই আলহামদুলিল্লাহ তা ইবনে কাসিরের বিদায় আর নেহায় কী মাসালা বিদায়ের নেহা থেকে আপনি সেরকম অবস্থা পাবেন না যে এই জন্য আপনি বিদায় নেহার প্রথম খণ্ডে এমন এমন বর্ণনা পাবেন যা আসলে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না এবং বিদায়ের নেহার মধ্যে আপনি দেখবেন ইবনে তাইমি রহমতুল্লাহ সম্পর্কে আলমদ্দিন বারজালি বা অমুক তমুক মুয়ারিকদের থেকে যা আনছে বা তা ইতিহাসবিদের তা আনছে তা আসলে মোটে কোনোভাবেই কিন্তু ইবনে কাসিরের কথা না তো কেন আনছে যে আমি তো বল আনছেন এই জন্য যে এই সময় যারা যারা বর্ণনা করে সবার কথাই আনছে বুঝাচ্ছেন জিনিসটার গুরুত্ব বা জিনিসটা ইতিহাসের উপজীব্য হিসেবে তিনি নিয়ে আসছেন এই জন্য এগুলোকেও আবার দেখার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে আলমদের থেকে জেনে নিতে হবে সব সত্যনিষ্ঠ আলম তাদের কাছে যে এই বিশ্বাসটা বা এই এই কথাটা নেওয়া যাবে কি না বা ইবনে কাসির এটা বলেছেন শুদ্ধ কি না ইবনে কাসির কোথায় বলেছেন এটার উপর নির্ভর করবে শুদ্ধ অশুদ্ধ আমরা এটা আগেও বলেছি যদি তিনি বিদায় নেহায় বলে থাকেন তাহলে সেটা আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আকিদা বিরোধী না হচ্ছে নিতে কোনো অসুবিধা নেই যখনই আকিদা বিরোধী হবে তখনই কোনো আলমদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আসলে এটার সত্যতা কতটুকু সেই সে হিসেবে নিতে হবে ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন আপনি আপনার জানা জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি শুধু ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ইবনে কাসির নয় ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন ইবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন ইমাম 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 ইবনে আব্দুল হাদি রহমতুল্লাহ আলী ইবনে কাসিরের ছাত ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন ইমাম জাহাবি রহমতুল্লাহ আলী ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন ইমাম মিজি রহমতুল্লাহ আলী ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন আপনি আমি কতজনের নাম বলবো যতজনে আছে যারা বলেন তারা প্রত্যেকেই কিন্তু ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ছিলেন ইতিহাসে যারা কিছু লেখেছে কিছু করেছে কিছু কাজ করেছে কিছু একটা যে জাতিকে দিয়েছে বর্তমানে যেগুলি আপনি চোখের সামনে দেখেন আইল মুর রিজিয়ালের উপর যে গ্রন্থ লিখেছে অথবা যারা ইমাম মিজির রহমতুল্লাহ আলী যেটা করেছেন তোফাতুল আশরাফ যেটা লিখেছেন উনি কিন্তু ইবনে তাইমিয়ারই ছাত্র ছিলেন তো ইবনে তাইমিয়াকে আপনি যদি কোনো ইগনোর করেন তো ছাত্রদের ইগনোর করেন আপনি কিন্তু সহি আকিদের সহি বিশ্বাসের উপর থাকতে পারবেন না যত মানুষ ইবনে তাইমিয়াকে বলে আকিদের ব্যাপারে কথা বলে তারা আকিদেই বুঝে না এটা মনে রাখবেন ইবনে তাইমি হচ্ছে আকিদার একজন অনন্য সিপাহ সালার যুগ যুগ ধরে মানুষ পছন্দ করে ইবনে তাইমিয়ার ইবনে তাইমিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে ইবনে ত
অর্থাৎ তার আকিদা হবে একেবারে পিওর বিশুদ্ধ এবং সে হবে ফের কাতুন নাজিয়ার অন্তর্ভুক্ত সে হবে ফের কাতুন নাজি অর্থাৎ নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ইনশাআল্লাহ যারা ওই যে তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে এক ফেরকা যারা যেই ফেরকাটি নিজ নাজাত পাক তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারা হবে মিনা তয় ফাতুল মনসুরা সাহায্য প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারাই হবে ইনশাআল্লাহ তারা তাদের তারাই হবে আল জামা তারা যত কমই হোক না কেন যত দূরেই তারা থাকুক না কেন তারাই হচ্ছে আল জামা তারা হচ্ছে ওই গোষ্ঠী যাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম জামা ঘোষণা করেছেন তারা সেই এক দল সেটা দলীয় ব্যাপার নয় মানুষের দুনিয়ার হানাহানি মারামারি রাজনৈতিক দল নয় এটা হচ্ছে ওই দল যে দলটি আখড়াতে মুক্তি পাবে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবে এই জন্য ইবনি তেমিয়া সম্পর্কে আমাদের একটি গ্রন্থ আছে আপনাদেরকে অনুরোধ করবো গ্রন্থটি পড়ার পরে আপনি বুঝবেন যে আসলে কতটুকু এই লোকটি আকিদার জন্য সারাটা জীবন তিনি বাজি রেখেছেন জীবনের বেশিরভাগ মুহূর্ত জেলে কেটেছেন বিয়ে শাদিও করতে পারেননি কারণ সুযোগ সুযোগ পাননি কারণ তাকে শুধু ট্রেনে হেসে জেলে নেওয়া হতো যুগে যুগেই কিছু খারাপ মানুষ ছিল আলেমদের মধ্যে ওলামা সু ছিল খারাপ আলেম ছিল তখনও ছিল ইবনে জাহবালের মতো ব্যক্তিরা তখনই ছিল ইবনে মাখলুফের মতো ব্যক্তিরা তখনই ছিল এরকম যারা ছিল তারা বেশিরভাগই শেখ হোসাই ইবনি তেমিয়া তারা দার তার সরকারি আলেম বা যারা ছিল তারা ইবনি তেমিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতো ইবনি তেমিয়ার বিরুদ্ধে তারা সরকারকে খেপিয়ে তুলতো তারা সরকার বাধ্য মনে করতো যে অনেক সময় ভালো হিসাবও ঢুকাইত অনেক সময় খারাপ হিসাবও তাকে জেলে ঢুকে রাখতো তাকে এমন এমন জেলে ঢুকে যে জেলে কোনো ভালো মানুষ থাকেনি যেখানে শুধু কষ্টই তিনি পেয়েছেন সেখানে তিনি একটু ঠিকমতো নিজে শান্তি প্রশান্তির সাথে সলাত আদায় করতো তার জন্য কষ্ট হতো এরকম জায়গায় তাকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল ইনি হচ্ছেন ইবনি তেমিয়া রহমতুল্লাহ আলী তিনি ঊর্ধ্ব আকাশের একটি ধ্রুব তারা যেই তারার সাথে যেই তারার আলোতে সারা দুনিয়ার মানুষ এখন আলোকিত হচ্ছে সত্য এবং সহি আকিদা বিশুদ্ধ আকিদার এই মানহাজ ইবনি তেমিয়া রহমতুল্লাহ আলী তিনি নিজের থেকে কোনো কিছু বলেননি যেটা সলফে সালেহিন বলেছেন সেটাকে তিনি একত্র করেছেন শুধুমাত্র আপনি যদি কোনো ইবনি তেমিয়া রহমতুল্লাহ আলী তার আকিদাল ওয়াসিয়া পড়েন অথবা আল হামাউইয়া পড়েন অথবা তদমুরিয়া পড়েন এগুলো যদি আপনি পড়েন অথবা আল ইসবাহানিয়া পড়েন আপনি আশ্চর্য হবেন তিনি যা যা বলেছেন একটু ও নিজের থেকে বলেন নাই সবগুলি তার কিন্তু সালাফ আছে অর্থাৎ তার পূর্বসূরিরা বলে গেছেন তিনি শুধু জমা করেছেন তিনি সবই বলেছেন কোনো কোনো যেগুলো আমাদের পূর্বসূরি আলমরা বলে গেছেন বুখারি মুসলিম আবুদাউ তিরমিজি নাসাই ইবনি মাজা সহ অর্থাৎ অথবা আবু হানিফা মালিক শাফি আহমদ এর আগে তা বেনিরা এর আগে সাহাবাই কেরাম যা যা বলে গেছেন তিনি শুধু সেগুলিকে জমা করেছেন আমাদের এই এভাবে যারা আকিদের ইমাম ছিলেন ইবনে বত্তা রহমাহুল্লাহ অথবা ধরেন ইমাম আজুরি রহমতুল্লাহ আলী অথবা এই জাতীয় যারা অথবা আবু ইসমাইল আবু রহমতুল্লাহ আলী এদের যে গ্রন্থগুলো আছে সেগুলো থেকে তিনি নিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাকে যেন একটা হির উপহার দিয়েছেন সুতরাং ইবনি তেমিয়া রহমতুল্লাহ বই বই পড়া মানে অর্থ হচ্ছে আপনি পুরো আকিদেটাকে আপনি হাতের মুঠো নিয়ে আসবেন এবং সেটাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারবেন যারা ইবনি তেমিয়ার আকিদার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন নিজেদের আকিদাকে একটু তারা দেখা উচিত যে তারা কোথেকে আকিদা নিয়েছে তারা কি কোরআন এবং সুন্না থেকে আকিদা নিচ্ছে না কোরআন এবং সুন্না অপব্যাখ্যাকারী তথাকথিত কুল্লাবি মৈতাজিলি অথবা আশারি মাতুরিদি এরা আসলে দেখুন এরা কিন্তু কেউ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব নয় এরা সবই হচ্ছে প্রভ্রষ্ট এরা হচ্ছে তথাকথিত গ্রিক দর্শন অনুসারী এরা কোরআন এবং সুনান অনুসারী নয় তারা প্রত্যেকটি জিনিস এই গ্রিক দর্শন কী বলে সেটা গ্রহণ করে আল্লাহ সম্পর্কে তারা গ্রিক দর্শন থেকে দলিল নেই অথচ আল্লাহ সম্পর্কে দলিল দিয়ে সাহাবাই কেরাম জান্নাতে চলে গেছে তারা কোরআন এবং হাদিস থেকে তা আবেন্দা জান্নাতে চলে গেছেন ইনশাআল্লাহ তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ ইনশাল্লাহ জান্নাতে যাবেন যারা কি কি কোথ থেকে নিয়েছেন তারা গ্রিক দর্শন জানেননি বুঝেননি পড়েননি তারা কিন্তু নিয়েছেন কোরআন এবং সুন্না থেকে তাহলে কোরআন সুন্না থেকে যদি আল্লাহ সম্পর্কে আকিদা না নেওয়া হয় সে আকিদা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না অনুরূপভাবে দেখেন ইমামরা তারা অনেকেই তারা কেউই বরং তারা গ্রিক দর্শন বা কালাম শাস্ত্র নিয়ে তা পড়ালেখা করেন নাই কিন্তু তারা কিন্তু ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা তাদেরকে যদি জানাত দেয় এই কারণে দিবেন যে তার কোরআন সুন্না অনুসরণ করে তারা যাচ্ছেন অনুরূপভাবে যারা এর আমাদের যে হেদায়তের ইমাম যারা আবু হানিফ আহ মালিক শাহি আহমদ অনুরূপভাবে হেদায়তের ইমামরা বুখারি মুসলিম আবুদ্দ তিনমিজি নাসা ইবনি মাজা এই যে হেদায় হেদায়তের এই ইমামগণ রয়েছে তারা কেউই কিন্তু এক তথাকথিত কালাম শাস্ত্রের পিছনে দৌড়াননি প্রত্যেকেই তাদের যে কিতাব তাদের যে কিতাব আছে কিতাবে তারা যে সমস্ত আকিদা লিখেছেন সেটাই ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ লিখেছেন তাহলে বোঝা গেল তার একটা ধারাবাহিকতা আছে সাহাবাই কেরাম তাবেইন আইমে মাত প্রইন আইমে হাদিস আইমে
উপরের দিকে নিয়ে গেলে যে কোনো এক কিতাবের মধ্যে পাওয়া যাবে যেটা অমুক কিতাব থেকে তিনি নিয়েছেন হয় বোখারি না মুসলিম না আবু দৌদ না তিনবিদি না না মালিক বলেছেন না সাফেই বলেছেন দেখুন পেয়ে যাবেন সেখানে অথবা সুফিয়ান ইবনে রয়ে না বলেছেন অথবা ইমাম আউজারি বলেছেন সেখান থেকে তিনি পেয়ে যাবেন এর অর্থ হচ্ছে যারা ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে এই জাতীয় খারাপ ধারণা পোষণ করছে তারা কিন্তু ভুল পথে আছে এবং তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব আর ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে জানুন আলহামদুলিল্লাহ তার শত্রুরাও ধীরে ধীরে ফিরে আসছে অনেকেই তার শত্রুত্ব শত্রুতা করেছিল পরবর্তী তাকে শেখ ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই শেখুল ইসলাম বলতে তাদের কোনো দ্বিধা হয়নি এমনকি ইমাম ইমাম আপনি জানেন যে একজন নাম হচ্ছে ইমাম আইনি রহমতুল্লাহ আলী যিনি বুখারির ব্যাখ্যা লিখেছেন নাম চরমজাতুল কারি তিনি পর্যন্ত বলেছেন যে ইনলাম ইয়কুনহুয়া শেখুল ইসলাম ফেমান যদি তিনি ইসলামের শেখ না হন ইসলামের একজন মহান ব্যক্তিত্ব না হন উস্তাদ না হন তাহলে আর কে আছে আর কে আছে এরকম ব্যক্তিত্ব ইসলামে আর এরপরে ছয়শো হিজড়ি পর আর আসেনি এই এরকম ব্যক্তিত্ব আর দেখা যায়নি এই জন্য এরকম এই ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা সৌভাগ্যের বিষয় আমরা অনুরোধ করব আমাদের একটি গ্রন্থ আছে বিষয়ে আপনি পড়বেন সেটির নাম হচ্ছে আকিদার সিফাহ সালার আকিদার অনন্য সিফাহ সালার শেখুল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলী এই গ্রন্থটি ইনশাল্লাহ বাজারে পাওয়া যায় আপনি সেখান থেকে সেটা কিনে পড়বেন অন্য অন্য গ্রন্থে আছে ওনার উপর অনেকেই গ্রন্থ লিখেছে দুর্ভাগ্যবশত প্রত্যেকেই তার কেউ হয়তো তার জুহুদ তাকুয়া নিয়ে লিখেছে কেউ হয়তো তার ফেকা নিয়ে লিখেছে ফেক শাস্ত্র নিয়ে লিখেছে কেউ হয়তো তার জেহাদ নিয়ে লিখেছে কিন্তু কেউই তার আসল যে কাজের জন্য ইবনে তাইমি রহমতুল্লাহ আলী তার সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন সেই বিষয়টি তুলে নিয়ে সেটা হচ্ছে আকিদার সংশোধন এবং আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত যেখানে কোনো ভালো কিছুর নিদর্শন পাবেন বুঝবেন যে ইবনে তাইমি রহমতুল্লাহ আলী সেখানে কোনো না কোনো তার কর্মকাণ্ডের কিছু ছায়া সেখানে পাওয়া যায় সেই হিসাবে আপনি বুঝছি আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক আকিদা ধারণ করার তহফিক দান করুন এবং বুঝার তহফিক দান করুন কারা আসলে সঠিক আকিদার যারা একটা সিলসিলার মধ্যে আছে কোরআন এবং সুন্নার অনুসারী হয়ে সাহাবা তাবেন আইম মত বরিন যাদের তারা সহি আঁকতে নিঃসন্দেহে যারা ভিন্ন পথে চলে গেছে এরপরে ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ এনে আপনার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এটা বললে তো এটা হয়ে যাবে এটা বললে তো এটা হয়ে যাবে এরকম বলে বলে কোরআন এবং হাদিসের ভাষ্যকে যারা অপব্যাখ্যা করছে তারা কখনো সহি আঁকিতে থাকতে পারে না আশা করি বিষয়টি আমরা বুঝতে পারছি পরবর্তী প্রশ্ন হলো আমার ভাই আমি কি আমার ভাইকে জাকা দিতে পারবো কি না আমি আমার ভাইয়ের ছেলে মেয়েগুলোকে দুই বছর থেকে পড়ার খরচ দিচ্ছি জাকাতে টাকা থেকে এটা কি ঠিক আছে আমি একজন বোন আচ্ছা আপনার প্রশ্ন অনেক লম্বা আমি একজন বোন আমি কোনো চাকরি করি না আমার ভাইয়ের অভাব দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি শুনেছিলাম ভাই বোন ভাইকে জাকা দিতে পারবে কোথায় শুনেছি মনে নেই আমি খুবই চিন্তার মধ্যে আছি দয়া করে আমাকে চিন্তাযুক্ত চিন্তামুক্ত করবেন আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখবেন ইনশাআল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তরের জন্য বলছি যে আপনি বোন চাকরি করেন না তো টাকা আসে আপনার বোঝা গেল যা জাকা দিতে হয় তো আপনি আপনার ভাইকে জাকা দিতে পারবে যদি অভাবী হয় ভাই যদি টাকা যেহেতু যদি অভাবী হয় তাকে আপনি জাকা দিতে পারবেন তবে তবে অভাবী বিষয়টা আগে শিওর হতে হবে যে জাকাত নেওয়ার মতো অভাবী কিনা জাকাতের কিছু খাত আছে সেটা আগে নির্ধারণ হতে হবে জাকাতের খাত হচ্ছে জাকাত যারা পাবে তাদের কথা বলছি যারা যারা পাবে তারা আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন আট শ্রেণী এর বাইরে একটু বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইন্দামা সদকাতুল ফকরা আল মাসাকিন আল আমিলিনা আলিহা ওয়াল মুআল্লাফাতুল কুলুব মুয়ারফির কাবল গারবিন অফিস সাবিল্লাহ ওয়াবিন সাবিল আল্লাহ তালা এই আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর বাইরে জাকাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাহলে এই আটটি খাত সুরা তবার মধ্যে সুরা তবার মধ্যে আল্লাহ যে আটটি খাতের কথা বলছেন এর বাইরে কোনো দিকে জাকাত দেওয়া যাবে না তো এই আটটি খাতের মধ্যে আপনার ভাই পড়ে কিনা আপনি দেখবেন একটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার ভাই ফকির অথবা মিসকিন হতে হবে যার চ সংসার চলে না এরকম হ্যাঁ দ্বিতীয় হচ্ছে যে অথবা আপনার ভাই আপনার ভাইয়ের এমন কোনো ঋণ থাকতে হবে যা দিতে গিয়ে তিনি হিমশিম খাচ্ছে আপনি তাকে সহযোগিতা করতেছেন তাহলে আপনি তাকে জাকা দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এবং তাকে জাকাত দিলে বেশি সব হবে কারণ অন্যদের থেকে আপনার ভাই বেশি বেশি হকদার আপনার জাকাতের এতে কোনো সমস্যা নেই কিন আর আপনি যে বলেছেন আপনার ছেলে ভাইয়ের ছেলে মেয়েগুলোকে দুই বছর থেকে পড়ার খরচ দিচ্ছেন এইটা কিন্তু সমস্যাজনক আপনি কেন সমস্যাজনক আপনি বলি একটা হচ্ছে গরিব হিসাবে পড়ার খরচ আপনার গরিব হিসাবে আপনার ভাইকে দেবেন অথবা তাদেরকে দেবেন সরাসরি পড়ার খরচ দিলে আলাদা মাসালা পড়ার খরচ দিতে হয় সেটা আলাদা একটা খাত আছে সেটার জন্য আপনি কিন্তু দিতে পারে
যারা পড়ে তারাই শুধুমাত্র এই খাতের জাকাত পাবে এর বাইরে এটা কারণ এটার নাম হচ্ছে অবনি এটা হচ্ছে অফিস হেবিলিয়ার খাত থেকে সেখান থেকে যারা দিন পড়ে তাদের জন্য এই জাকাতের জাকাত বের করা যাবে অন্য কাউকে এই জাকাত দেওয়া যাবে না ধরেন আপনার ভাই চলে কিন্তু সন্তানদের চালাইতে পারতেছে না আপনি সন্তানদের পড়ে কিন্তু কলেজে বা যে কলেজে পড়ে বা স্কুলে পড়ে অথবা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এমন এমন সাবজেক্ট নিয়ে পড়ে যেগুলো সাথে কোরআন হাদিসের রিলেশন নাই দিনের সাথে সম্পৃক্ততা নেই তাহলে কিন্তু তাকে জাকাত দিতে পারবে জাকাতের ওই অংশ দিতে পারবেন না যেটা ফিস অ্যাভিলের খাত থেকে আপনি তারা অভাবই হয় আপনি অভাবের খাত থেকে আপনার নিজের সেই জা ফকিরের অংশ থেকে তাদেরকে দিতে পারবেন যদি তারা ফকির হয় কিন্তু পড়ালেখার হিসাবে নয় ফকির হিসাবে দিতে পারবেন পড়ালেখার জন্য দিতে হলে অবশ্যই কোরআন এবং সুন্নার পাঠক বা পড়ে যারা তাদেরকে দিতে হবে বিশেষ করে যদি কোনো সহি আকিদার লোক পান তাহলে সেটা ভালো কারণ অনেক সময় ভুল আকিদায় পড়ালেখা করছে তাদেরকে দিলে সেটা ভুল পথে পরিচালিত হবে এবং সেটা তার অধিক মানুষকে আরও বিভ্রান্ত করবে আপনি যদি জানেন যে এই ইনস্টিটিউটের লোকেরা খারাপ পথে শিক্ষা দিচ্ছে খারাপ আকিদা শিক্ষা দিচ্ছে খারাপভাবে তো মানুষকে পরিচালিত করার জন্য তাহলে সেখানে দেওয়াও জায়জ হবে না সেখানে তাদেরকে সহযোগিতা করাও হারামভাবে জায়জ হবে না কারণ আল্লাহ তালা বলছেন তাওয়ান ওয়াল বিরে ও তাকোয়া ওলা তাওয়ান ওয়াল ইসমাল ওয়ান ভালো কাজে সহযোগিতা করো খারাপ কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না দূরে থাকো তাহলে আমরা আপনি বুঝতে পারছেন জিনিসটা যে আপনি যদি দেন আপনার ভাইকে দিতে পারবেন ফকির হিসাবে মিসকিন হিসাবে অথবা ঋণগ্রস্ত হিসেবে ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা আপনার ভাইয়ের ছেলেদেরকেও দিতে পারবেন ফকির মিসকিন হিসাবে পড়ালেখা হিসাবে নয় পড়ালেখা দিতে হলে আরেকটা খাত আছে এটা শুধুমাত্র যারা দিনই লেখাপড়া করে তারাই পাবে অন্য কেউ পাবে না পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি সন্তান লালন পালন করে এবং তার যদি কোনো সন্তান না থাকে সে কি তার সম্পত্তি যাকে লালন পালন করছে তাকে লিখে দিতে পারবে কেউ যদি সন্তান লালন পালন করে তাহলে সেই সন্তান কিন্তু তার সন্তান হয়ে যায় না তার দয়া করেছে একদিন কেউ লালন পালন করেছে তার বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করবে বা তাকে খেয়াল রাখবে এরকম হয়তো হতে পারে অথবা সব হবেই আশাই করেছে যে আমি একদম মানুষকে খাওয়াচ্ছি বড়াচ্ছি এরকম এরকম অনেক সময় এটা কিন্তু বিপদ ডেকে আনে আপনি সন্তান খাওয়াচ্ছেন পড়াচ্ছেন এতে করে আপনি অনেক সময় বিপদ ডেকে আনেন দুই দিক থেকে আপনার যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা কিন্তু তাদেরকে বঞ্চিত করা অনেক সময় এই সন্তানের মায়ায় তাদেরকে বঞ্চিত করেন অনেক সময় আবার অনেক সময় দেখা যায় তারা কিন্তু এই সন্তানকে প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আপনার সহযোগিতাও করেন দেখাশোনাও করবে না এই জন্য সন্তানদের এইভাবে একজনকে সন্তান হিসেবে নেওয়া যায় নাই ইসলামে কোনো দত্তকের সিস্টেম নাই আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে সরাসরি আইন নাজিল করে নিষেধ করে আয়াত নাজিল করে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং এই আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই নীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে তার পালক পুত্রের স্ত্রীর সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে করে কেউ কোনো দিন এটা মনে না করে পালক পুত্র পুত্র হয় এবং আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনে করিমে ওমা জাহাম অবিনা একুম ভ্যালকুম কাউলুকুম বেফুম আল্লাহ ইয়াকুল হাক্কা ওহুয়াদি সাবিদ আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলছেন যে যারা তোমরা যাদেরকে সেলে ডাকো এটা কোনো দিন সেলে হইতে পারবে না অর্থাৎ ছেলে হয় না এরা আমার যারা আজ ইয়ে এরকম আপনি এরকম তোমরা যাদেরকে ডাকো যে আমার ছেলে সেটা আসলে ছেলে হয়ে যাবে না হ্যাঁ এরকম কাউল হুকুম বা হয় কি মুখের কথা সেই জন্য অনেকেই দত্তক নেয় সেটা জায়জ নেই দত্তক নেয় যায় এমনি কাউকে পালছেন এই জন্য যে সে গরিব মানুষ তাহলে সেটা জায়জ আছে এই জন্য ইসলাম একজনকে নয় আপনি যদি কোনো সন্তান আল্লাহ না দেয় আপনি বহু মানুষকে পালেন বহু মানুষকে গরিবদের দান করেন আপনার বাতিজাদের কাউকে দেখেন আপনার আত্মীয় স্বজন কাউকে নিয়ে পড়ে তাদেরকে দেখান সেরকম মানুষ যারা মাহারাম হতে পারবে এরকম লোকদের নিয়ে আসবেন অনেক সময় আপনি আপনি এমন ছেলেকে নিয়ে আসছেন বড় হলে আপনার স্ত্রী তাকে দেখা দিতে পারবে না কারণ আপনার স্ত্রীর জন্য সে মাহারাম নয় বড় হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে তাহলে এরকম সমস্যা এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা খেয়াল রাখি যাতে করে আমরা এমন কিছু পরিবারে না ঘটাই যা পরিবারের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে পরবর্তীতে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে সন্তান লালন পালন কাউকে যদি আপনি করেন সন্তান না থাকে আপনার তাহলে করতে পারবেন কিন্তু সেগুলোকে সন্তানে সেলের মর্য সেলের মর্যাদা দিতে পারবেন না কোনো মানুষকে লালন পালন করার মতোই হবে এবং যদি তা এমন কাউকে লালন পালন করেন যে আপনার ভাতিজা ভাতি ভাতি অথবা আপনার স্ত্রীর কোনো স্ত্রীর কোনো ভাইয়ের মেয়ে বা বোনের মেয়ে তাহলে সুবি ছেলে তাহলে সুবিধা হবে তারা মাহারাম থাকবে অন্তত মাহারাম থাকলে আপনার আর সে ওখানে সমস্যা হবে না পরিবারের ভিতরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এম এমত অবস্থায় তার জন্য কি আপনি লিখে দিতে পারবেন ইসলাম হেবা জায়জ করেছে আলহামদুলিল্লাহ হেবা জায়জ করেছে তবে হেবাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না যে নিজে ফকির হবেন বা আত্মীয় স্বজনকে যারা হক দেওয়া তাদেরকে ফকির বানিয়ে দেবেন এটা জায়জ নেই আপনি তাকে এমন একটা অংশ দেন যেটা দিয়ে সে চলতে পারে
আপনি বলছি না যে তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের সেটা কোনো নির্ধারিত নেই তবে যতটুকু আপনি দেবেন আপনার জন্য চলার মতো টাকা যেন থাকে তাকে দিয়ে আপনি স্বাবলম্বী করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আপনি সে তাকে আপনি দেখাশোনা করেছেন আগে থেকে দিতে পারবেন হেবা করতে পারবেন কিন্তু সে আপনার ওয়ারিশ হবে না আর সব কিছু লিখে দিবেন না এটা একটা নাজায়েজ কাম কারণ কেন নাজায়েজ কাম আপনি জানেন না আপনার কোন সময়ে কে কাজে আসবে আপনি হয়তো মনে করছেন যে এই ছেলে আমার সব কিছু দেখাশোনা করে পর দেখা গেল করছে না তার স্ত্রী আসার পরে ভিন্ন হয়ে গেছে অথবা কোনো কারণে তার আগের ভাইয়ের বাবার খবর পেয়ে গেছে সেখানে চলে গেছে পরবর্তী আপনি একটি বিপদগ্রস্ত অবস্থায় পড়বেন এই জন্য আপনার উচিত হবে তাদের কিছু দিবেন কিছু রাখবেন রাখবেন হাতে প্রয়োজন পূরণ করবেন হ্যাঁ প্রয়োজন পূরণ করবেন আর যদি দুই কখনো কখনো এটা করতে পারেন যে মৃত্যুর পরে সে পাবে একটুকু তাহলে আলাদা কথা সেটা নির্ধারণ করে দিতে পারেন যে কিছু অংশ দিবেন কিন্তু পুরোপুরি দিবেন না কারণ আপনার আত্মীয় স্বজনের হক রয়েছে আপনার ভাইয়ের হক রয়েছে আপনার ভাই ভাইয়ের ছেলেদের হক রয়েছে আপনার বোনের হক রয়েছে বোনের ছেলে মেয়েদের হক রয়েছে সুতরাং আপনি তাদেরকে বঞ্চিত করে এই ছেলেকে সব লিখে দিলে এটা হারাম কাজ হবে এরকম দুনিয়ার বুকে কাউকে পরিপূর্ণভাবে দিয়ে আরেকজনকে বঞ্চিত করা ইসলাম জায়েজ মনে করে না আপনার তার নিড বেসিস কাজ করবেন তার যদি প্রয়োজন পূরণ করতে হয় প্রয়োজনটা পূরণ করবেন কিন্তু তাকে পরিপূর্ণভাবে কোনো কিছু লিখে দিবেন না আশা করি বিষয়টা বুঝতে বুঝতে পারছেন প্রশ্ন করেছেন নামাজের সেজদায় সাইদুল ইস্তেফার পড়া যাবে কি নামাজের সেজদায় অনেক কিছু করা যায় দোয়া অনেক বেশি করা যায় আর সাইদুল ইস্তেফার একটা দোয়া কারণ এখানে শেষে আছে প্রথমে প্রশংসা করা হয়েছে শেষে কিন্তু আছে শেষে আছে ফাকফুরলি ফাই নেহুলা এ ফুরুজুন উবাইল আনতা এর অর্থ চালা তুমি ক্ষমা করে দাও যে দোয়া আছে সেহেতু আপনি সেটা পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সৈয়দ সৈয়দুল নামাজের সাইদ দেয় যে কোনো দোয়াই আসলে আল্লাহর কাছে বেশি কবুল হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আকরাবু মাইয়াকুন আব্দুম রবি ওয়াসাজিদ একজন মানুষ তার বান্দা একজন মানুষ তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী থাকে যখন সে সাইজ দেওয়া থাকে ফা আখলুসুল হবিদ দোয়া তখন তারা সে যেন আল্লাহর জন্য একান্তভাবে দোয়া করে একান্তভাবে তা আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করে এবং কামেন ইস্ত জিয়াবালাকুম সেখানে তার দোয়া কবুল হওয়া বেশি উপযোগী কেন সবচেয়ে নিকট থাকে কারণ সে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি বিনয় হয়েছে সেই দা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বেশি বিনয়ের জায়গা সে আর কারোর জন্য নত হয় না আল্লাহর জন্য নত হয়েছে আর কারোর জন্য মাটিতে নাক মুখ ঘষছে না আল্লাহর জন্য ঘষছে এটা যেন তার মাথায় থাকে সেজদা করার সময় অনেকে মনে করে তাকে আল্লাহর পায়ে করছে এটা বলা যায় নাই হারাম কেউ যদি মনে করে আল্লাহ তালা তিনি সৃষ্টির ভিতরে আসেন এটা হারাম তিনি কাছে থাকেন অর্থাৎ তিনি বন্ধার দিকে তাকিয়ে থাকেন আরশের উপর থেকে বন্ধার দিকে তাকিয়ে থাকেন লক্ষ কোটি মানুষের সাথে একসাথে তাকান তার জন্য কোনো কঠিন কিছু নয় আমাদের মতো নয় যে তাই মানুষের মতো সৃষ্টি কারো মতো নয় তিনি তিনি একসাথে কুটি 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 প্রাণী কুটি কুটি সৃষ্ট জীবের অভাব পূরণ করেন তাদের প্রতি তাকান তাদের অভাব তাদের অবস্থা দেখেন তাদের দেখতে পান এবং তাদের নিকটবর্তী হতে পারেন যেভাবে সেখান থেকে যেভাবে তার নিকটবর্তী হওয়া উপযোগী সেভাবে তিনি নিকটবর্তী হন এবং তিনি দেখেন যে বন্ধা কী চাচ্ছে আমার কাছে এবং সেটা দান দান করেন সেই জন্য আপনি কব যখন সাইজ দেওয়া থাকবেন তখন আপনি যাবতীয় দোয়া করতে পারবেন কোরআন এবং হাদিস কোরআনের দোয়া করতে পারবেন এবং হাদিসের মধ্যে সাইজ সেই দুলে স্থায়ী করার দোয়া আপনি করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই চমুক সমস্যা নেই হ্যাঁ এ বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আশা করি বুঝতে পারছেন যে সেখানে দোয়াটাই মূল উদ্দেশ্য এখানে এবং তবে মনে রাখবেন সাইজ দেওয়ার মধ্যে প্রথমে তাসবিগুলি থাকা উচিত মাস্ট সে অর্থাৎ তিন তসবি যেন থাকে তারপরে এটা পড়বেন তিন তসবি কি সুবহান রবিয়াল আলা সুবহান রবিয়াল আলা সুবহান রবিয়াল আলা তিনবার অবশ্যই পড়তে হবে এরপরে আপনি যাই করেন হ্যাঁ আগে থেকেই সেজদায় গিয়ে ওইটা শুরু করে দিলে আপনার সেজ দেয় হবে না সেজ দেয়া আদায় হবে না আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন প্রশ্ন করেছেন আমরা অনেকেই জেনে না জেনে চলতে ফিরতে মানুষের গীবত গালি পর নিন্দা কাউকে ঠকানো কাউকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি করে থাকে এগুলো তো বান্দার হবে আমরা জেনেছি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে হাত ধরে ক্ষমা না নিলে ক্ষমা হবে না এরপরে আর প্রশ্নর কথা আসে নাই এটা কি উত্তর হয়তো উত্তর আপনি চেয়েছেন এটার উত্তর হয়তো কি বিধান আসলে কি হ্যাঁ আসলে এটা সত্য বলেছেন যে আমরা জেনে না জেনে চলতে ফিরতে মানুষের গীবত গালি পর নিন্দা কাউকে ঠকানো কাউকে কষ্ট ইত্যাদি দিয়ে থাকি এগুলি বান্দার হক নিঃসন্দেহে বান্দার হক হাদিসি আসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে ফকির কে মিসকিন কে সাহাবায় কেরাম বললেন যে আমাদের কাছে মিসকিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি এক লোকমা খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বললেন এই তো মিসকিন দুনিয়ার আসল মিসকিন তো তুমি চির নেই আসল মিসকিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পর্বত প্রমাণ জাকাত জা
ওয়াসাব বাহাদুর এরে করছে ওরে করছে মানুষের শুধুমাত্র তার মানুষ হক নষ্ট করেছে হাশরের মাঠে সে আসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তারা এসে তার সমস্ত নেক ভাগ করে নিয়ে চলে যাবে তারপর কেউ কেউ আসবে যে তার নেক পায় নাই তখন তারা তার কাদের উপরে এই লোকের এই তাদের যে সমস্ত গুনাহ আছে এগুলো এই কাদের উপর দিয়ে তারা চলে যাবে এই লোক হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিসকিন তার কিছুই পাওয়া থাকলো না কাদ কিছুই নেই তার সব শূন্য শূন্য করে দিয়েছে এই জন্য আমাদের ভাইদের অনেকেই দেখা যায় মানুষের গিবত করে দেশের বিদেশে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধান হতে শুরু করে সাধারণ মানুষ কারো বাপ নাই অমুকের নাম ধরে ধরে গিবত করছে এরা প্রত্যেকেই তার আমলনামা নষ্ট করছে তার আমলনামা আসমস যা ছাড়া তাদেরকে সবই দিয়ে দিচ্ছে আরেকজনকে বিনা কারণে এবং তারা এমন ব্যক্তি নয় যে যাদের কথা তারা কাজ কার্যকর হবে অনেকে কি করে মনে করে যে যেহেতু হাদিসের যার হওয়ার তা আদিল আছে হাদিসে একটা আছে ভালো মানুষের ভালো মন্দ বলার একটা গুরুত্ব দেওয়া আছে এটা কিন্তু আপনাকে দেওয়া হয় না এটা বিশেষ ব্যক্তিকে যারা আলেম তারা যাদের কথা গ্রহণযোগ্য তাদেরকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনি যেখানে সেখানে আরেকজন গিবত করে বেড়াবেন এটা কিন্তু কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আপনার কথা এখানেও নেওয়া হবে না ওইখানে নেওয়া হবে না লা ফির ইল লা ফির ইল লা ফির নাফির আনতে আপনি কাফেলা তো নেই আপনি আর সফরও নেই যুদ্ধও নেই আপনি কোনো কাজেই নেই আপনি শুধুমাত্র মানুষের গিবত করে বেড়াচ্ছেন এই জাতীয় মানুষগুলো বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে এটা খুব বেশি প্রমাণ দেখা যায় আর বিশেষ করে যারা তালেব আলেম যারা নতুন করে শিখতে চেষ্টা করছে তারা এই ভাগাভাগির ওস্তা দেখবেন যে তারা অমুকের কথা নেওয়া যাবে কি না অমুককে করা যাবে কি না অমুকের বিরুদ্ধে ফেসবুক গরম করে ফেলা এটা কিন্তু আপনি কিন্তু আপনার আপনার কিন্তু বেশি সমস্যা একটাই শুধুমাত্র এটা হবে আপনার আপনি যেটাকে সমস্যা মনে করছেন না সেটা হচ্ছে আপনার সমস্ত আমল কিন্তু ভাগ হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে তারা সবগুলি ভাগ করে নিয়ে যাবে এই জন্য এই জন্য একবার আউবকর একজন আয়সার আদি আল্লাহ আনার কাছে বললেন যে ইয়ার যে সাহাবাই কেরামের কেরা কারো সম কেউ কেউ কারো সমালোচনা করতেছে আপনি এভাবে কিছু বলেন তখন আয়সার আদি আল্লাহ বললেন যে তোমার কি আশ্চর্য লাগে না এটা তো একটা সহজ জিনিস এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা চেয়েছেন যে এরা সাহাবাই কেরা মরে গেছে এদের এখন আমল করার সুযোগ নেই তো তারা এখন তার বিরোধিতা করতেছে আর বদনামি করে বেড়াচ্ছে তাদের সমস্ত আমল এদের আমল যোগ হবে তারা মরে গেল তাদের আমল নামা জারি আছে এদের মিথ্যা এদের এই মিথ্যা খারাপ কথা বলার মাধ্যম করার মাধ্যমে অর্থাৎ এটাই যেই ব্যক্তি আরেকজনের বিনে সাবধানতা করার জন্য নয় যার সাবধানতার যোগ্যতা নাই এমন ব্যক্তি যদি কোনো জায়গায় জায়গায় বসে বসে যেখানে সেখানে গিবত করে পরনিন্দা করে অথবা চলতে ফিরতে গিয়ে মুখেরকে গালি দেয় ওইটা করে এটা কিন্তু সে নিজের আমল নষ্ট করতেছে নিজের আমল নষ্ট করতেছে এতে নিঃসন্দেহে এবং সে এটার মাধ্যমে ক্ষতি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে আবহাওয়া দিয়ে আলু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না না আমর আজকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না মহাবীরা দিয়ে আলু ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না কোনো ইমামকে আলেমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে অথচ সে নিজেই নিজেকে বিনষ্ট করতেছে এমন অবস্থায় কি করা উচিত বন্ধার হক নষ্ট করলে তখন প্রথম কাজ ওই বন্ধার কাছে মাপ চেয়ে নিতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন যে এমন একটি দিন আসার আগে তোমরা যেন মান কেন মিনা লাহু আলহি মিনা আখি মজলা মাতুন ফালিয়া তাহাল লালহু কেউ যদি বাইর উপর জুলুম করে থাকে সেজন্য তার কাছে হালাল করে নেয় মিন কাবলা ইয়াতে ইয়মুল্লাহ বাইন ফিওলা খুল্লা যে ওই দিন আসার আগে যেদিন কোনো বেসা কিনা নেই যেদিন কোনো ফিরিয়া নেই কোনো কিছু দুনিয়া সব দিলেও মাপ হবে না সেজন্য আগে থেকেই তার কাছে মাপ চেয়ে নিতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অনেক আছে এরকম যে আমি তার কাছে মাপ চাইতে গেলে আরও বিপদ দিয়ে যাবে এরকম হয় তখন কি করবে তখন তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে আপনি যেতে পারছেন না কোনোভাবে বিপদ বহুত বেড়ে যাবে বরং আপনি সেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সারও মন খারাপ হবে বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হবে তাহলে আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইবে সর্বক্ষণ যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ সে আমি ভুল করেছি তার প্রতি আল্লাহ তারকে তুমি ক্ষমা করে দাও বরং তার পক্ষ থেকে আপনি বরং তার পক্ষ থেকে আপনি বেশি বেশি দান সৎকা করবেন তার পক্ষ থেকে যাকে তার গিবত করেছেন আপনি যদি কোন ধরেন গিবত করেছেন কোনো একজন মানে ভালো মানুষের এখন আপনার মনে হচ্ছে যে এটা তো ভুল করেছি আমি কেন করলাম তার পক্ষ থেকে আপনি এখন কিছু টাকা দান করবেন যে আল্লাহ এই টাকা ওনা দিচ্ছি আল্লাহ তুমি এর সিলাই তাকে আমাকে ক্ষমা করে দিও এটা করতে পারেন আরেকটি হচ্ছে যে চলে গেছে দুনিয়া থেকে তাই কিছু করার নেই এখন কি করবেন এখন তো তার পক্ষ থেকে তবা ইস্তেফার করবেন আপনি বেশি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বেশি বেশি করে আরেকটি হচ্ছে আপনি কোনো কোনো কিছু জানেন না কাকে করেছেন এখন কি করবেন এখন আল্লাহর কাছে দাঁড়াস্ত হবে আল্লাহ আমি যাদেরকে গিবত করি তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে ক্ষমা করে দাও তার ক্ষমা এমনভাবে করবে আল্লাহ কাছে চাইবেন আল্লাহ তারা যেন আমাকে আখড়াতে পাকড়াও না কর
পরস্পর সামনা সামনি বসে ভাই হিসেবে থাকতে পারবেন সুতরাং যত বেশি পারেন নিজের জন্য বেশি ইস্তেফার করবেন ক্ষমা চাইবেন আরেক ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাইবেন কোনো কারণে তার যদি গীবত হয়ে থাকে আর না হলে যদি না জানেন তাহলে ভালো ব্যাপকভাবে তাদের জন্য ক্ষমা চাইবেন তাদের কাছে আল্লাহ তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রহমতে দোয়া করবেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছেন যে জহারুল গাইব অনু কারো অনুপস্থিতি করে যেই দোয়া যেই দোয়াটি করা হয় সেটা বেশি কাজে লাগে এবং সেটা ফেরেস তারা বলে থাকে ওয়ালা কামিস লুক তোমারও অনুরূপ হোক তোমারও অনুরূপ হোক এই এইটা বলে থাকেন সুতরাং আপনি আমি যখনই বা কোনো কারণে কারো গীবত করি সেটা একটা বিবা বিরাট বিপদ জীবনের জন্য সেটা থেকে উত্তরণের জন্য এই পদ্ধতির পদ্ধতির পদ্ধতিগুলো যে কোনো অবলম্বন যে কোনোগুলো অবলম্বন করতে হবে ধারাবাহিকভাবে প্রথমে যাইয়া তাকে মাপ চাইতে হবে এটা কিন্তু ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত হ্যাঁ নির্ধারণ করে বলার প্রয়োজন নেই আমি বলবেন যে আমি আপনার কোনো কোনো হক নষ্ট করেছি আপনার কখনো গীবত করেছি এইভাবে বললে হবে নির্ধারণ করে এটা আবার বলার দরকার নেই যে আমি কী বলেছি কারণ এটা হলে আরও হয়তো আগুন জ্বলে জ্বলে উঠবে তো এইভাবে মাফ করে দিতে বলবেন ধরে থাকবেন হাত অথবা কোনোভাবেই হাত ধরার নিয়ম না ইসলাম ইসলাম মুখে বলা নিয়ম অথবা তাকে যে কোনোভাবে কিছু হাদিয়ে দিয়ে তোফা দিয়ে যে কোনোভাবে তার মনোরঞ্জন করবেন তারপর তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবেন যদি সেটা না পারেন তার জন্য ক্ষমা চাইবেন দান করবেন এইভাবে আপনি আল্লাহ এরপর এটাও না পারলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন আল্লাহ যেন আপনাকে তাকে খুশি করে দেয় তাই যেন আপনাকে এটা ধর পাকড় না করে আর আপনি যেন সেটা ক্ষমা পেয়ে যান অনেকে বলে থাকেন যে বন্দার হোক আল্লাহ মাফ করতে পারে না এইভাবে বলা যায় নাই এভাবে বলা এভাবে বলবেন না আল্লাহ বন্ধ মাফ করতে পারেন কোনো কিছু আল্লাহ পারেন না এভাবে বলাটা যায় নেই আল্লাহ মাফ করবেন আল্লাহ তালা আপনাকে ওকে খুশি করে দেবেন আপনাকে খুশি করে দেবেন যথেষ্ট যথেষ্ট এটাই তো মাফের বিরাট জিনিস সুতরাং এটা পারবেন না কেন আল্লাহ তালা তিনি তার তারও রব আপনারও রব তো একজন মানুষ বিপদে পড়েছে বলেই তা হতাশ হওয়ার কিছু নেই তার কাজ হচ্ছে এখন আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে ক্ষমা চাওয়া যে আল্লাহ আমি তো তার কাছে ক্ষমা দিতে পারছি না জনিয়া থেকে চলে গেছে আপনি আমাকে ক্ষমার ব্যবস্থা করে দেন যে কোনো মূল্যে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ একজন মানুষ ক্ষমা নিতে পারবে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কাফের রাষ্ট্রে হোটেলের চিকেন খাওয়া যাবে কি কাফের রাষ্ট্র হলেও যদি তারা জবে করার সময় মুসলিম জবে করে কোনো মুসলিম যদি কোনো হোটেলে জবে করে আপনি শিওর হোক তাহলে আপনি সেখানকার চিকেন খেতে পারবেন আর যদি মুসলিম রাষ্ট্র যদি কোনো কাফেলে জবে করে সেটা খেতে পারবেন না বুঝতে পারছেন কথাটা সাধারণভাবে আপনি সন্দেহ করবেন না সাধারণভাবে আপনি কোনো সন্দেহে থাকবেন না এটা হচ্ছে নিয়ম যে কেউ মুসলিম রাষ্ট্রে কোনো সন্দেহে থাকবে না মুসলিম রাষ্ট্রে নিয়ে যেই কোনো জায়গাতে আপনি হোটেলে খাবেন সন্দেহের মধ্যে থাকবেন না যে মুসলিম জবে করলো কি বিসমিল্লা বললো কি দরকার নেই মুসলিম রাষ্ট্র যেহেতু এবং সেখানে আপনি যা দেখবেন হোটেলটা মুসলিমদের আহমদুলিল্লাহ সেই হিসেবে আপনি খাবেন আর যদি কাফেরদের হোটেল হয় অনেক সময় সেটা থাকে তখন সেখানে আপনি খাবেন না কেন খাবেন না সেখানে আপনি শিওর যেখানে কোনো মুসলিমদের জবে করার বিষয়টা থাকবে না কারণ তারা তাদের জন্যই করেছে এখন মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম হোটেলে আপনি খাওয়ার ক্ষেত্রে খাবারের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ করবেন না অমুসলিম রাষ্ট্রে যদি মুসলিমরা হোটেল দেয় আপনি যদি জানেন যে পাচকরা মুসলিম জবেকারীরা মুসলিম তাহলে আপনি সেখানে খেতে পারবেন কোনো সন্দেহ নেই অমুসলিম রাষ্ট্রে আপনি জানেন না যে আপনি অমুসলিম আপনি জানেন না যে এরা কি বিসমিল্লা বলছে কি বলেন না বলে নাই মূল হচ্ছে বলে নেই তখন হচ্ছে বলে নেই অমুসলিম রাষ্ট্রে এটা হচ্ছে মেইন সমস্যা সেখানে আপনি বলে নাই ধরে নেবেন কারণ যদি আপনি মুসলিম হোটেল না বা বিসমিল্লা বলেছে জানেন নাই এরা তো বলে নেই তখন এটা আপনি খেতে পারবেন না এই জন্য আপনি যেটা বলছেন কাপের রাষ্ট্র হোটেলের চিকেন যদি এই অবস্থা হয় তাহলে খেতে পারবেন না আপনি জানেন না যেহেতু যে মুসলিম পাচক কি না মুসলিমরা বা যারা জবে করেছে তারা মুসলিম কি না তাহলে যেহেতু কাপের রাষ্ট্র সেহেতু সেখানে আপনি খেতে পারবেন না আমি একবার ভারতে গিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বিভিন্ন বিশেষ কারণে তো সেখানে আমি হোটেলে খেতে গেছি আমার বন্ধু ছিল তিনি বললেন যে চলেন খাই আমি বললেন যে আমি তো মাছ খাবো তো তিনি গোস্ত খাইলেন আমি মাছ খাইলাম পরে আমি বললাম যে এই গোস্ত এরা মুসলিম হোটেল কিনা বলো হ্যাঁ মুসলিম হোটেল আলহামদুলিল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন তো উনি গোস্ত খেলেন কোনো সমস্যা নেই পরবর্তী তিনি আমাকে ফাইভ হোটেল দাওয়াত দিলেন একটা এই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সেখানে গেলাম আমি মাছ খেতে চাইলাম উনি গোস্ত খাইলেন উনি বুঝলেন না যে আমি কেন গোস্ত খাইলাম না পরে আমি বললাম যে দেখুন আপনি যে গোস্ত খাইলেন কোন গোস্ত খাইছেন তো উনি বললেন যে আয় হায় আমি তো একশো বারের বেশি এসেছি ভারতে বা বিভিন্ন দেশে কিন্তু আমি কোথাও চিন্তা করিনি যে আমি কি খাচ্ছি এরকম অনেক মানুষ সে কিন্তু চিন্তা করে না যে কি খাচ্ছে হোটেলে খা খাবার দিলে খেতে হয় না এটা অবশ্যই বিশেষ করে যদি কোনো জবের জিনিস হয় অবশ্যই হালাল কিনা
গরু বিফ এবা এই সবগুলির সাথে একই হুকুম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জানেন যে এটা জবাই বিসমিল্লা বলে জবাই হয় নাই অথবা মুসলিম জবাই করেনি মুসলিম যদি বিসমিল্লা নাও বলে তারটা খাওয়া যাবে ইচ্ছাকৃত না ভুলে বলে বলে নাই তাও খাওয়া যাবে ইচ্ছাকৃত বলে খাওয়া যাবে না ইচ্ছাকৃত না বললে খাওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ বলছে ওলা তা কুলু মেলা ইয়াস কুসমাল্লাহ আলী যেটা তাই আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না সেটা তোমরা খেয়েও না তো মুসলিমের অন্ত অন্য হাদিসে আসে মুসলিম যদি কোনো ভুলে করে সেটা খাওয়া যাবে কারণ মুসলিমের অন্তরে বিসমিল্লা আসে অর্থাৎ মুসলিম অন্তরে বিসমিল্লাও ইচ্ছা করে সেটা করেনি তো ইচ্ছা করে করলে মুসলিমেরটাও খাওয়া যাবে না আল্লাহর নামটা অবশ্যই জরুরি যাওয়ার সময় বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর অথবা আল্লাহ আক বিসমিল্লা যে বিসমিল্লা বললো হয়ে যাবে আল্লাহ না বললেও তার জাবাই জবাই আদায় হয়ে যাবে কিন্তু শুধু আল্লাহ আকবর বললে হবে না বিসমিল্লা বলতে হবে আল্লাহর নামে বলতে হবে তো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে কাফে রাষ্ট্রের চিকেন হোটেলের চিকেন খাওয়া যাবে কি যাবে না এটা বিভিন্ন সুরত আমি বলনা করলাম সেই হিসাবে আপনি খাবেন না হ্যাঁ আপনি যে হিসাবে বলেছেন এই হিসাবে আসলে কাফে রাষ্ট্রে না জেনে কোনো হোটেলের চিকেন খাওয়া যাবে না সেখানে বিফও খাওয়া যাবে না সেখানে সাগর গোস্তাও খাওয়া যাবে না মাটনও খাওয়া যাবে না প্রশ্ন করেছেন তুর্কি ভিত্তিক তথাগত খেলাফ হতো অটোমান সাম্রাজ্য এগুলো কি তাহিদের পক্ষে নাকি বিপক্ষে ছিল পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাই শুনি সঠিক কোনটা ওস্তাদজি প্রথমত যে জিনিসটি জানা দরকার সেটা হচ্ছে নিঃসন্দেহে অটোমান সাম্রাজ্য একটা বিরাট সাম্রাজ্য ছিল এবং তাদের খেদমাত আছে তারা ইসলামের অনেক খেদমত করেছে তাদের দ্বারা জয় কনস্টান্টিন ফল জয়লাভ করেছে এবং তারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে তারা নিজেদেরকে স তাদের মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় সহযোগিতা করেছে এবং তা সেখান থেকে কাপড়দেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মুসলিম ইসলামের অনেক খেদমত করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই বিশেষ করে তারা সবচেয়ে বড় খেদমতটি করেছে শিয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তারা শিয়ারা শিয়া যে মধ্য শিয়ারি যেটা বর্তমানে যেটা ইরান কেন্দ্রিক যে শিয়াদের যে প্রসার প্রচার এবং তাদের যে মি তারা যে সারা মধ্যপ্রাচ্যে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং জায়গায় জায়গায় তারা যে সমস্যা তৈরি করেছে এই ইরান কেন্দ্রিক এই এই এটার সামনে কিন্তু তারা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিল তারা সামনে এগোতে পারে না শিয়ারা ওনাদের ওদের কারণে এটা কিন্তু একটা ভালো দিক ছিল এবং আরও ভালো দিক ছিল এটা যে একটা সময় অন্তত নাম মাত্র তারা খেলাফত তারা চালিয়ে যাচ্ছিল কারণ মুসলিম মুসলিমদের একজন খলিফা থাকতেই হয় এটা হচ্ছে নিয়ম খলিফা থাকতেই হবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে কবরস্থ করার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত খলিফা নিয়োগ না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কবরস্থ করা হয়নি এর অর্থ হচ্ছে অবশ্যই আগে খলিফা তারপরে পরের কথা প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মুসলিমদের যে প্রথম একজন খলিফা নিয়োগ প্রাপ্ত হবে এটা হচ্ছে নিয়ম নাম মাত্র হলো একজন খলিফা তাদের মধ্যে ছিল মুসলিমদের ছিল এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অনেক খেদমত আছে অনেক তারা তাদের লোকেরা অনেক খেদমত করেছে ওই সময় অনেক আলেমরা তাদের ছত্র ছায়া অনেক অনেক বই লিখেছে এবং তাদের সহযোগিতা পেয়েছে এটা বিরাট বিষয় কিন্তু পরবর্তীকালে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন যুগের সময় এসে মাঝামাঝি শেষের তারপরে এসে একটা বিরাট সমস্যা তৈরি হয়েছে যখন থেকে তারা ইবনে আরাবি মতো মুলহেদ ইবনে আরাবির মতো তথাকথিত কুফুরি বার্তার যে সারা দুনিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে ওহাদাতুল যুদ্ধের সর্বস্বরবাদের যে নীতি ছড়িয়ে দিয়েছে হিন্দু বা বৌদ্ধ বা গ্রিক অটোম্যান এবং বিভিন্ন জাতির যে ময়লা নির্যাস যেগুলো বের করে এনে ইবনে আরবি মুসলিমদের মধ্যে চালু করে দিয়েছে যেদিন থেকে তারা ফতুহাতুল মাকিয়াকে এই গ্রন্থটাকে তাদের মূল জিনিস বানিয়েছে সেদিন থেকে তাদের অধপতন শুরু হয়ে যায় এবং সেদিন থেকে তাদের আকিদা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় সেদিন থেকে আলেমরা দিলে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং তখন থেকে আর মুসলিম বিশ্বে তাদের সে প্রভাব থাকে না কারণ মুসলিম বিশ্বে সত্যিকার আলেমরা তাদেরকে আর মেনে নেয়নি কারণ তাদের সম্পর্কে বিরোধিতা করেছে এবং এটা এর কারণেই বর্তমান সময় পর্যন্ত এই অবস্থা চলছে অনেক সময় অনেকে বুঝতে পারিনি আমরা বর্তমান কোনো কোনো শাসকের উপর আমরা খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি কিন্তু আমরা জানি না জানি না তাদের আকিদা কত খারাপ তাদের আকিদা বিশ্বাস অত্যন্ত খারাপ তারা কখনো দৌলত তহিদের সাথে তারা কোনো দিন আতাত করতে রাজি নেই একসাথে চলতে রাজি নেই তহিদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করে তারা একসাথে হইতে রাজি আছে সেখানে যত রকমের যত খোরাফাত খোরাফি যত খারাপ মানুষ যত নিকৃষ্ট মানুষ তারা একসাথে হইতে রাজি আছে অথচ তাকে সবচেয়ে বেশি সম্মাননা দিয়েছে দৌলত তহিদ তহিদের দৌলা সবচেয়ে বড় সম্মান দিয়েছে কিন্তু সে সম্মান রাখতে পারেনি এরকম অবস্থা তৈরি হয়ে যায় কারণ হচ্ছে মূল হচ্ছে আকিদাটা তাদের শুদ্ধ হয়নি তাদের বেশিরভাগই এখনও তথাকথিত শিরকি আকিদা এবং নিকৃষ্টতম শিরকি আকিদা হচ্ছে ওয়াহিদাতুল যুদ্ধ সর্বস্বরবাদ যেটাকে মানে আল্লাহ সর্বোত্তম বিরাজমান অথবা আল্লাহ কারো কোথাও আল্লাহ তালা কারো মধ্যে আসেন অথবা আল্লাহ তালা সব জায়গায় আসেন সব কিছু সত্যাগতভাবে আসেন যারা মনে করে তারা হচ্ছে নিকৃষ্টতম শিরকির মধ্যে আসে এই জাতীয় আকিদাটা এখনও এদের মধ্যে দেখ
আপনার সন্তানকে বিনষ্ট করবেন না জেনে শুনে যে আসলে তারা আসলে বিশুদ্ধ আকিদা অন্তত একটা আকিদা শুদ্ধ হোক আল্লাহ সম্পর্কে আকিদাটা শুদ্ধ তারা করতে পারে কি না আকিদা শুদ্ধের যে মূল ধারা সেই ধারার বাইরে তারা পড়ায় কি না সেটা জেনে নেবেন এই জন্য এখন আপনি তুরস্ক কেন্দ্রিক আপনি আর খেলাফতের আশায় বসে থাকেন না এবং খেলাফ খলিফা হবে বা এই জাতীয় চিন্তাভাবনা করেন না কারণ এটা আসলে ইসলামিক কোনো কোনো কিছু নয় ইসলামিক কোনো উন্মেষ নয় হ্যাঁ তারা তাদের দেশে খারাপ অবস্থাতে একটু ভালো অবস্থায় আসছে এতে কোনো সন্দেহ নেই তারা একসময় আজ খারাপ অবস্থা ছিল ইসলাম পালন করতে পারত না আজান দিতে পারত না কোরআন পড়তে পারত না সবই কামাল আতা তুর্কের মতো ব্যক্তি ইসলামকে বরবাদ করে দিয়েছে এরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে কিছু কিছু এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তারা এখনও পরিপূর্ণভাবে সহি আঁকিদে আসতে পারেনি এবং তাদের মধ্যে আঁকিদেগত এইটা পরিশুদ্ধি যতক্ষণ না হবে অন্য অন্য কাজগুলো আসলে তেমন মূল্যায়ন করার কিছু নেই মানুষের আঁকিদে দিয়ে মানুষের মূল্যায়ন হয় একজন মানুষ যদি কোনো যত সুন্দরই হোক যদি তার ক্যান্সার থাকে কোনো লাভ হবে না সেই জন্য যদি আঁকিদে খারাপ থাকে তাহলে এই জিনিস এই জিনিসগুলো দিয়ে যে তাদের এই অবদান আসে অমুখখানে গিয়ে মানুষকে দেখে আসে অমুখখানে গিয়ে কান্নাকাটি করে আসে কিছুক্ষণ অমুখখানে গিয়ে এটা করে আসে অমুখখানে গিয়ে হাই বড় 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 বক্তৃতা দেয় এই বিভিন্ন মানুষের বিপদের সময় বিভিন্ন এলাকার বিপদের সময় বড় বড় বক্তৃত্ব দিয়েছে এটা দেখেই খুশি হওয়ার কিছু নেই কারণ আকিদা ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হ্যাঁ তো এইটাই উপকার লাগবে যদি আকিদা খারাপ হয় ওই উপকারটুকু সে পাবে না দুনিয়ার বুকে সে মানুষের সে যদি একজন মানুষ শিরিক থাকে দুনিয়ার বুকে যেটা সে করেছে সেটার জন্য দুনিয়াতেই মানুষের সুনাম পেয়ে যাবে আখেরাতে তার জন্য আর কিছু থাকবে না আল্লাহ তারা বলছেন আমালিন তারা যে সমস্ত কাজ করে সেগুলিতে অগ্রসর আমি সেগুলি সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকানা রূপান্তরিত করবো আল্লাহর উপর আকিদ যদি শুদ্ধ না থাকে ওই ব্যক্তির আর কোনো কিছুর মূল্য নেই সে যত বড় যত কিছুই করে থাকুক তার অবস্থা এরকম হবে যেমন বিজ্ঞান বিজ্ঞান যেরকম অনেকে আবিষ্কার করে কাফেদের মধ্যে এরোপ্লেন আবিষ্কার করছে মুসলিমের উপকৃত হয় তাই বলে আখরাতে কিছু পাবে আশা করার কোনো সুযোগ নেই অনুরূপভাবে একজন মানুষ এই মাইক আবিষ্কার করেছে একজন মানুষ গাড়ি আবিষ্কার করেছে এরোপ্লেন কত কিছু আবিষ্কার করে এগুলো দিয়ে অত বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে এগুলো দিয়ে তারা দুনিয়াতে তারা যা পাওয়ার পেয়ে যাবে ঠিক এই মানুষগুলো অটোমান সাম্রাজ্যে যারা আছে বর্তমান অটোমান সাম্রাজ্যে যারা পরিচালকরা আছে এদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা আকৃতিগত পরিশুদ্ধি তাদের নেই এবং পরিশুদ্ধ হতেও চায় না এবং তারা ইচ্ছাকৃত সহি আকিদের বিরুদ্ধে তারা নামে অনেক সময় এবং তারা ভুল আকিদের শিক্ষা দিচ্ছে সুতরাং তাদের দুনিয়া যা পাবার দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে আকিদাতে কিছুই পাবে না কিন্তু যদি কোনো তাদের আকিদাটা শুদ্ধ হয় তাদের কারো কারো আলহামদুলিল্লাহ আছে ওখানে ভালো লোকরাও আছে সেখানে তাদের আকিদা শুদ্ধ হয় তারা যে ভালো কাজ করছে সেটা ইনশাল্লাহ শোনায় সোহাগা আলহামদুলিল্লাহ সেটা হবে সবচেয়ে ভালো কাজ এবং সেটা হবে দুনিয়া এবং আখরাত ব্যাপী তাদের কর্মকাণ্ড সেই হিসেবে তাদের চলতে থাকবে তো বর্তমানের এই তাহলে আমরা বলেছিলাম যে প্রথম যে তাদের আটমান সম্রাট তারা কোনো খারাপ আঁকিদে ছিল না তারা ওসমান বিন তুগরিল খান যিনি ছিলেন তিনি এই জন্য যার নামে ওসমানিয়া খেলাপত হয়েছে এটা কেউ কেউ ভুল মন বিশ্বাস করতে পারে যে অনেক মনে করছে ওসমান রাজিল নামে না ওসমান রাজিল নামে না ওসমান বিন তুগরিল খানের নামে এই রাষ্ট্রটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এটা ধীরে ধীরে বড় হয়েছে মুসলিমদের যখন অ্যারাবিয়ান এলাকায় যখন মুসলিমদের অধপতন শুরু হয় তখন তারা তারা নিজেদেরকে প্রভাব বিস্তার করে তারা খেলাফতের দায়িত্ব নিয়েছে হ্যাঁ খলিফাত হতে হবে কোরাইশদের থেকে এই জন্য তাদেরকে আমরা খেলাফত দায়িত্ব নিয়েছে বলি খেলাফত দায়িত্ব পালন করেছে এটা বলি কিন্তু সত্যিকারের খলিফা হওয়ার জন্য যে কোরাশি হতে হবে তাদের মধ্যে সেটা ছিল না এর আগ পর্যন্ত প্রত্যেক সত্যিক ডাইনেস্টি তারা কোনো না কোনো কোরাশি একজনকে খলিফা হিসেবে রেখেছে নামমাত্র হলো যেমন মামলুকরা রেখেছে বা এ বিভিন্ন জায়গাতে খলিফা নামমাত্র হলো একজন কোরাশিকে রেখেছে কারণ খলিফা কোরাশি হতে হয় এটা হচ্ছে শরীরের বিধান না পাওয়া গেলে খলিফা দায়িত্ব পালন করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না না পাওয়া যাচ্ছে সেই হিসেবে তারা খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছে এই জন্য তাদেরকে খলিফা বলা হবে খেলাফ দায়িত্ব তারা পালন করেছে কিন্তু সত্যিকারে যে কোরাশি হওয়ার যে শর্ত সেটা তারা পূরণ করতে পারেনি হ্যাঁ তারপরে এত খালি থাকবে না রাষ্ট্র ইসলাম মুসলিম রাষ্ট্রের পরিচালক তো খালি থাকবে না সেই জন্য তারা যেটা করেছে এটার জন্য তারা ইস্কর আলী তাদের জন্য তারা সেটা অবশ্যই তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং শুক্রিয়া তা মানুষের শুক্রিয়া আদায় করা উচিত বাংলা বিয়াস করি না সালাম ইয়াস করিল্লা কেউ যদি কোনো মানুষের শুক্রিয়া না আদায় না করে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করলো না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সেই জন্য আমরা তাদের শুকর গুজার হয়ে যে তারা মুসলিমদের খেদমত করেছেন কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আকিদারগতভাবে তারা আসলে এই পরবর্তী যারা আসছে তারা বিশুদ্ধ আকিদার ধারক বাহক হতে পারেনি তাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এখন কিছু কিছু ভালো ছেলে আছে
এটা আমরা আশা করতেছি এবং মনে করি যে বর্তমান যারা শাসক গোষ্ঠী আছেন তাদেরও আল্লাহ তালা সঠিক জায়গায় ফেরত দিবেন দোয়া করতেছি এবং তাদেরকে আকিরাগত পরিশুদ্ধি দিবেন এবং আমলগত তাদের মধ্যে কর্মক্রম চাঞ্চল্য দিবেন আমল যদি হাজার হয় লক্ষ কোটিও হয় আর আকিরাগত যদি কোনো বিভ্রান্তি থাকে তাহলে দুনিয়ার বুকে তার এটা কাজে লাগবে এর মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে সুনাম সে পেয়ে যাবে আকিরাতে কিছুই দেওয়া থাকবে না এই জন্য আমাদেরকে আকিরাগত পরিশুদ্ধি চিন্তা করতে হবে এবং এদের এই তাহিদের আগে তাদের প্রথম তারা তাহিদের নিয়ে চিন্তা করেছে জেহাদের কাজ করেছে এদের সন্দেহ করার কোনো কিছু নেই পরবর্তী তারা জেহাদও করেনি বরং তারা ম্যাসন ম্যাসনিক যারা ছিল ম্যাসন ফ্রি ম্যাসন ফ্রিদের সাথে তারা আতাত করেছে বিশেষ করে কামাল আতা তুর্কের আগে এবং পরের মানুষগুলো এরা বেশিরভাগই ছিল নিকৃষ্টতম মানুষ নিকৃষ্টতম মানুষ এরা ইতিহাসে নিকৃষ্টতম মানুষ মুসলিম তো নয় মুসলিমদের কাতারও তারা পড়ে না এরকম মানুষ ছিল তারা হ্যাঁ তাদের মধ্যে অনেকে এরকম ছিল পরবর্তী আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা যাদেরকে ফেরত দিয়ে এখন দিয়েছেন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া তারা সেরকম নয় অন্তত কামাল আত তুর্কের চেয়ে হাজার গুণ ভালো কিন্তু তারা সহি আকিদার ধারক বাহ হতে পারেনি আল্লাহ তালা তাদেরকে আকিদের বিশ্বাসের দিকে সঠিক তাকে নিয়ে আসুক এবং তাদের আমলকে আরও বেগবান করুক এবং তাদের দ্বারা দিন ইসলামের খেদমত করার তফিক দান করুক এই দোয়া আমরা করি আল্লাহ যেন তাদেরকে বোঝার তফিক দান করা আপনি আপনি যা বোঝার ইনশাল্লাহ বুঝে নিয়েছেন আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন কুসকা কুসংস্কার মানলে কি ইমান থাকে কুসংস্কার মানলে কি ইমান থাকে কুসংস্কার মানলে ইমান থাকে যদি কুসংস্কার কুফুরি পর্যন্ত না যায় ধরেন আপনি যে কুসংস্কার কি মনে করছেন কুসংস্কার অর্থ হচ্ছে আপনার আপনার চোখ নাচছে আপনি মনে করেন চোখ নাচছে যেহেতু ডান চোখ নাচছে স্বর্ণ এখন আমি পাব সম্পদ পাবো হঠাৎ করে মনে হয়েছে এইটা কুসংস্কার এইটা কুসংস্কার এত কোনো সন্ধ্যা এটা কুফুরি পর্যন্ত যায়নি কিন্তু যদি কোনো মধ্যে যদি কোনো মনে করেন এইটাই সম্পদ দিবে তাহলে কুফুরি কাফের হয়ে গেছে তাহলে কোনো কোনো কুসংস্কার আছে ধরেন আপনি মনে করছেন যে এই কাজটা করলে আমার এই ইয়া হবে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে তাহলে সিরিকি পর্যন্ত চলে গেছে আর যদি মনে করেন এই কাজটা করলে বোধ একটু ভালো হইতে পারে দেখা যাক তাহলে কিন্তু কুসংস্কার খারাপ হয়ে যায় নাই তাহলে দেখা গেলো কুসংস্কার বিভিন্ন পর্যায়ের আছে কোনো কোনো কুসংস্কার থাকলে ইমান করলে ইমান থাকে না যেটা কুফুরি পর্যায়ে চলে যায় সিরিক পর্যায়ে চলে যায় নেফাকি পর্যায়ে চলে যায় সেই যেহেতু যেহেতু কুসংস্কার কখনও গ্রহণযোগ্য নয় যেমন ধরেন আপনি পয়লা বৈশাখ পালন করছেন পয়লা বৈশাখ পালন করাটা এটা একটা কুসংস্কার এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এই কুসংস্কার ইমান হারা হয় না কিন্তু সে কুফুরি কাছাকাছি বা তাদের মধ্যে গুণা বড় ধরনের কবিরা গুণা হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ যদি মনে করে যে মঙ্গল সেই মং মঙ্গল আসবে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে তখন এই কুসংস্কার কিন্তু সিরকির পর্যায়ে চলে গেছে তখন ইমান হারা হয়ে যাবে তাহলে বোঝা গেল কুসংস্কার দু ধরনের কোনো কোনো কুসংস্কার মানলে ইমান হারা হয়ে যায় কোনো কোনো কুসংস্কার মানলে ইমান হারা হয় না কবিরা গুণা হয় কিন্তু কুসংস্কার সবগুলি কবিরা গুণার নিচে নাই সবগুলি কবিরা গুণা কুসংস্কারগুলি হচ্ছে বেদাত কুসংস্কারগুলি হচ্ছে বেদাত এই বেদাতগুলি হচ্ছে কুসংস্কার কারণ সুসংস্কার বেদাত হয় না সুসংস্কার নাম হচ্ছে সুন্নাত হাসানা সুন্না সুন্না হাসানা হচ্ছে যেটা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে সংস্কার কার্য করেছেন পরিচালনা করেছেন সেটা হচ্ছে সংস্কার যেটা সাহাবাহ কেরাম যে পদ্ধতি দেখিয়েছেন সেটা হচ্ছে সুসংস্কার আর কুসংস্কার হচ্ছে যেটা কোরআন সুন্না বা সাহাবাহ কেরামের আমল বা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কোনো কিছু দ্বারা প্রমাণিত হবে না সেটা কুসংস্কার সেটা যে ব্যক্তি করুক না কেন যার দ্বারাই হোক না কেন সেটা হচ্ছে কুসংস্কার যেমন আমার দেশে অনেক সময় এই অমুক এটা পালন করা অমুক এটা পালন করা হয় বা অমুকখানে মনে করা হয় যে অনেক সময় দেখা যায় বলে যে অমুকে ফু দিবে ভালো হয়ে যাবে দৌড়াচ্ছে একজন মানুষ অমুকে দেখা যায় যে সে ফু আসলে সে ফু দেওয়ার মতো যোগ্যতা নেই কোরআন হাতে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছে না তখন তার কাছে দৌড়াচ্ছে এর অর্থ এটা একটা কুসংস্কার মনে করা হচ্ছে এবং সেটা যদি মনে করা যে গেলে ভালো হয়ে যাবে তো শিরকি হয়ে যাবে আর যদি মনে করা হয় যে এটা আল্লাহ তালা ওর মধ্যে বোধ ফু রাখছে এটা একটা কুসংস্কার আমি তো জানে না আসলে কিছুই এই জন্য ফু দেওয়ার ক্ষেত্রেও জানতে হবে যে কার কাছে যাচ্ছে অনুরূপভাবে অনেক সময় বাঁশের ফানি খাওয়ার জন্য দৌড়ায় বাস কাটে অনেক সময় যে অমুক তারিখে বদ্র তারিখের ভাদ্র মাসের অমুক তারিখে এগুলি কুসংস্কার যে পানি খাইলে ভালো হয়ে যাবে এটা সিরকি বুঝিয়ে চলে যাবে কারণ ভালো হাত পানি তো আল্লাহ তালা বাঁশের পানি কিছু করতে পারে না আসলে ওই সময় এমনিতেই বাঁশের ইয়ার ভিতরে পানি আসে যে কোনো বাস আপনি ভাদ্র মাসের ওই তারিখে কাটলে বাঁশের পানি পাবেন কোন বদমাশ যেন এটা বাইর করেছে সে মনে করেছে যে এটা দিয়ে বোধ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে করেছে সেটা মানুষ বাসগুলি কেটে শেষ করে দিয়েছে ওই সময় নিঃশেষ করে দিয়েছে এটা একটা কুসংস্কার এই জন্য কুসংস্কার হয় বেদাত না সিরিক এর নিচে নেই কুসংস্কার মানেই খারাপ কুসংস্কার মানেই খারাপ কুসংস্কার মানেই পদভ্রষ্টতা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কুল্লু বেদাতিন দলালা প্রত্যেকটি কুসংস্কারেই কুতু বেদাতি
একটি প্রশ্ন হলো তাকে যদি খুঁজে না খুঁজে না পায় বা লজ্জার কারণে যদি বলতে না পারি তাহলে আমাদের কারণে কি এটা বোধ আগের প্রশ্নটা কাটা অংশ এখানে আসছে আচ্ছা ঠিক আছে প্রশ্ন করেছেন শশ ইমাম সহ কেয়ামতের মাঠে উঠানো হবে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন সুহান আল্লাহ এই আয়ারটা হচ্ছে ইয়োমা উনাসিম বি ইমাম এটার অর্থ দুইটা একটা হচ্ছে ইমাম অর্থ হলো কিতাব প্রত্যেক মানুষকে কিতাব নিয়ে আনা হবে কিতাব নিয়ে অর্থাৎ ইমাম বলতে কি কিতাব দোপরের প্রমাণ কি ইমাম বলতে কিতাব বুঝেছে প্রমাণ কি সুরে ইয়াসিনের মধ্যে আপনি পড়েন ও কুল্লে শহীন আহসাইন আহু ফি ইমাম ইম মুবিন প্রত্যেক সব কিছুকে আমি ইমাম মুবিনে লিখে রেখেছি ইমাম মুবিন মানে কিতাবে মুবিন একেবারে বিল এজমা সমস্ত ইমামরা একমত যে ইমাম অর্থ হলো এখানে কিতাব বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকের আমল নামা এই জন্য ইয়ম না কুল্লা উনা সিম্বি ইমামহীন যে যেদিন ইমামদের নিয়ে ডাকা হবে এর দূর অনুসরণ করবেন না আল্লাহর বাস্তে এর পরেরটা পড়েন প্রমাণ উ তিয়ে কিতাব হু বিয়ামিনি যার কিতাব ডানা দেবে অর্থ হলো আগে যে কিতাব ইমাম বলা হয়েছে কিতাবকে বোঝানো হয়েছে সুতরাং একজন মানুষ যখন কোরআনের তাফসির করবে অর্ধেক অংশ নিবে না আমাদের দুর্ভাগ্য বেশিরভাগ মানুষেই এই যারা বিভ্রান্ত পদভ্রষ্ট বেশিরভাগ এই কোরআনের একটা অংশ নিয়ে দৌড়ায় আর বাকি অংশ চিন্তা করে না কোরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে চিন্তা করতে হবে এই জাতীয় জায়গা আর কোথায় আসছে বা এর পরের সাথে আগের কথার মিল করি পরে স্পষ্ট বলে দেওয়া হচ্ছে ইমাম বলতে বোঝানো হচ্ছে কিতাব কিতাব বোঝানো হচ্ছে আমল নামা বোঝানো হচ্ছে যে দিন প্রত্যেক দিন মানুষকে আমল নামা অনুষ্ঠানে ডাকা হবে এই অমুক আমল নামা তোমার আসছে তোমার প্রত্যেক কীভাবে আমল নামা আল্লাহ তারা বলছেন বাকুল আলজাম না হো তয় রাহুফি অনুকি প্রত্যেক মানুষের গলায় আল্লাহ তালা আমল নামা ঠেলে দিয়েছেন অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলছেন যে এগুলি উড়ে এসে পড়বে হাদিসেও আসে উড়ে এসে হাতে পড়বে যার হাতে পড়বে যার সামনে দেওয়া হবে ডানা সে পড়তে পারবে সে বলবে হা উ মকর উ কিতা বিয়া ইন্নি জনান্ত আন্নি মুলাকিন হেসা বিয়া হা উ আপি আতির রিয়া ফি জান্নাতিন আলিয়া কুতু ফুহা দানিয়া কুলু আশ্রাবু হানি আম্বিমা আসলাফ তুম কুল আইয়ামিল খালিয়া সুরা হাকার মধ্যে আল্লাহ তারা বলছেন যে ব্যক্তি ডান হাতে আমল না দেওয়া হবে সে বলবো দেখো দেখো আমার কত আমল না আমার কত সুন্দর দেখো দেখাতে থাকে দুনিয়ার মানুষ পাস করার পরে যেমন বলে দেখো আমি পাস হয়েছি আমি এই করেছি ঠিক করে কিন্তু দেখাতে থাকবে ও আম্মামান উতিয়া কিতা বহু বেশি মে আলিহি আর বাম হাতে যার কিতাব দেওয়া হবে ভাইয়া কুল ইয়া আলি তে নিলাম উতা কিতা বিয়া হায়রে যদি কিতাব না দেওয়া হইতো ওলাম আদ্রি মা হিসাব আমি যদি হিসাব কি জিনিসটা না জানতাম ইয়া আলাই তেহা কান আতিল কাদিয়া হায়রে যদি ওই চিৎকারটাই যথেষ্ট হইতো যেখানে মারা গেছিলাম আমি যদি আর বা আর না বাড়তাম অথবা যথেষ্ট হইতো যদি কোনো আমার যখন সব ধ্বংস হয়ে গেছিল এরপর না উঠানো হইতো আমাকে হ্যাঁ হালাকা আননি মালিয়া সম্পদ রেখে আসছি কাজে লাগে নাই হালা হালাকা আননি মালিয়া যা আমার সোলতানি আমার ক্ষমতাও চলে গেছে কোনো কিছুই আমার কাজে লাগে নাই যা তাহলে এইভাবে মানুষ কান্নাকাটি করে থাকবে এটা সবটাই আগ পিস পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইমাম অর্থ হচ্ছে কিতাব ইমাম কোনো মানুষ কোনো রাষ্ট্র বন ইমাম অমুক ইমাম তমুক ইমাম নয় যারা এটা বলে তারা ভুল তাফসির করছে এটাই হচ্ছে মূল কথা হ্যাঁ আরেকটি তাফসির কিন্তু আছে সেটা আমরা অস্বীকার করছি না যে অবশ্যই হাদিসে আছে অন্য হাদিসে এটা এটার অর্থ নয় সেটা হচ্ছে যে হাঁসের দিন আল্লাহ তালা বলবেন কেয়ামতের মাঠে যে যে যার অনুসরণ করত যে যারা আবাদত করতো তার অনুসরণ করুক তখন প্রত্যেকে যারা ইহুদি যারা যারা শয়তান অনুসরণ করতো শয়তানের পিছিয়ে দৌড়াবে যারা কোনো মূর্তি পূজার অনুসরণ মূর্তি একটা বানানো দেবে তার পিছনে দাঁড়াবে এটাই আর ইমান দ্বারা থাকবে একমাত্র আল্লাহর জন্য অপেক্ষা করবে যে আমাদের রব এসে আমাদের নিয়ে যাবে হাদিসে আসে যে রব এসে তাদেরকে তারপর জানাতে পথে নিয়ে যাবেন হাদিসে যেটা আসছে সেটাই বিশুদ্ধ আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে কীভাবে আসবেন সেটা আমরা জানি না তবে ধরন আমরা জানি না কিন্তু বাস্তব বিশ্বাসী আমরা হাদিসে বিশ্বাসী আমরা হাদিসের অর্থে বিশ্বাসী তো আসবেন আল্লাহ তালা বলবেন তখন নিয়ে আসবে তাহলে বোঝা গেল যে সেই দিকে ভাগ করা হবে সেটা ভাগ এইভাবে ইমাম অনুসারে ভাগ করা হবে অর্থাৎ তার যাকে অনুসরণ করে চলেছে তার অনুসারে ভাগ হবে যার অনুসরণ হবে কোরআন এবং সুন্নাবৃত্তিক যার অনুসরণ হবে কোরআন সুন্নবি সে আল্লাহ তালা তার জন্য আসবে না আর তাদের জন্য আলাদা কোনো ইমাম থাকবে না এই জন্য আহলা সুন্নাল জামাতের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের কোনো আলাদা ইমাম থাকে না তাদের ইমাম হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম ইমাম রসুল্লাহ সাল্লামের পথে তাদের ইমাম এই ইমামের অধীনেই হচ্ছে আবু 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 হানিফা মালেক শাফেরি আহমদ ইবনা হাম্বল তাদের ইমাম হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তা আপনি তাদেরকে ইমাম না বানিয়ে অথবা বোখারি মুসলিমকে তা তা আপনি ইমাম বানাইন না আপনি বানাবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আসলামকে তারাও এই একই ইয়ার ভিতরে আপনার মতোই তারা লাইনে আসে যে তারা ইমাম হিসেবে ওই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুসারে সাহাবাইকের অনুসারে সেই ইমাম হিসেবে তারা চলছে তো সেই
এক ধরনের মানুষ আছে পীর বিরোধী সিস্টেম চালু করে বলে যে ইমাম না থাকলে তো আপনি জাহান নামে চলে যাবেন আপনি কার পিছনে হাঁটবেন আপনার তো লোক নেই না বুঝবিল আমাদের তো ইমাম তো মোহাম্মদ রাসুল আসাল আসেন সৈয়দুল কাউনাইন ইমাম তিনি সব কিছুর ইমাম আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার প্রত্যেকটি কর্ম ইমানদারের জন্য তার তিনি হচ্ছেন ইমাম পথ প্রদর্শক তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন এখানে আলাদা কোনো ইমাম দরকার নেই হানিপথ তার ইমামতির পিছনে মুক্তি দেখার মুক্তাদি এবং যদি কেন তিনি তার জন্য তিনি তার পথ না দেখান তো আবু হানিফাও বরবাদ সাফারিও বরবাদ মালিকও বরবাদ তার পথে না চললে সবাই বরবাদ সুতরাং ইমাম আমাদের আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম আরেক গোষ্ঠী আছে ইচ্ছা করে বাড়াবাড়ি করবে যদি আপনি যদি কোনো আবু হানিফা রহমতুল্লাহের মত নেন সাফির মত নেন তো আপনি তার জন্য ইমাম মালেন রসুল্লাহকে ইমাম মালেন না এ কথা ঠিক নয় আলমদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ফাস আলু আহলে দিক রিঙ্কুন তুমলা তালু না জেনে না যদি কিছু না জানো তো আলমদের জেনে নাও যাদের যাদের কাছ থেকে জানবেন তারা দুই ধরনের জীবিত মৃত যারা জীবিত আসা থেকে জিজ্ঞাসা করবেন নিঃসন্দেহ যারা মরে গেছে তাদের কিতাবের মধ্যে যা লেখা তা থেকেও আপনি নিতে পারবেন এটা কোনো শিরকের কিছুই নয় বা অন্যায় কিছু নয় ভুল কিছু নয় সুতরাং দুই ধরনের মানুষই এই জায়গাতে পথভ্রষ্ট মত রচনা করছে মধ্যম আল হক ওয়াসাতুন বা ইনাল গুলু আল জাফা বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ির মাঝখানে হচ্ছে হক এটা অনুসারে আমাদেরকে চলা উচিত এবং বোঝা উচিত যে আসলে এখানে ইমাম মতি বলতে সেটা আপনার ওই তথাকথিত এই ফিরগিরিও বোঝানো হয় নাই আর তথাকথিত এই আবু হানিফা মালিক সাফরি বা এদেরকেও বোঝানো হয় নাই বরং এখানে ইমাম বলতে বোঝানো হয়েছে এই আয়াতের মধ্যে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে কিতাব অর্থাৎ আমল নামা বোঝানো হয়েছে আর হ্যাঁ আখা আসরের মাঠে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষ ইমামের পিছনে থাকবে সেই ইমাম হচ্ছে আমাদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম এবং আমরা আল্লাহ তালা ইবাদত করতাম বলে আল্লাহ তালা আমাদের যতক্ষণ না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা হাঁসরের মাঠে অবস্থান করতে থাকব এটা হাদিস দ্বারা আমাদের জন্য বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এবং তিনি এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে আরও লম্বা হাদিস আছে আমরা এটা আলোচনা করলাম না সেটা আপনার পড়ে নেবেন বোখারিতে প্রশ্ন করেছেন আমার ছেলে সন্তান নেই দুই কন্যা আমি কি আমার স্ত্রীর নামে জমি কিনতে পারবো অথবা আমি যদি খুশি হয়ে কেনা জমিতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমার স্ত্রীর নাম দিতে পারবো আপনার ছেলে নেই দুই কন্যা আছে দেখুন ভাই মানুষ যেন নিজের উপরে জুলুম না করে আপনার সম্পদ আপনার সম্পূর্ণ নিজের নামে কিনবেন আপনার স্ত্রীর নামে কিনবেন না আমি কয়েকদিন আগে দুর্ভাগ্যবশত একদিন আমাকে ফোন করলো সকালবেলা সকালবেলা সাধারণত ফোন ধরি না ধরার পরেই আমি একটি বিব্রত অবস্থায় পড়েছি মেয়ে ফোন দিয়ে বলল যে আমার স্বামী আমাকে দান করতে দেয় না আমি কেন সম্পদ কার আপনার সম্পদ আপনি দান করুন অসুবিধা কি হ্যাঁ দেখেন আমার সম্পদ আমি দান করতে আমাকে দিচ্ছে না তো কথার ভিতরে প্যাঁচ আছে আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা আছে আমি বললাম যে আচ্ছা আপনার সম্পদ কীভাবে হয়েছে কারণ আমার স্বামী আমাকে দিয়েছে তো আপনার স্বামী আপনাকে কী জন্য দিয়েছে কারণ আমাদের দুজনের নামে জায়গায় প্লাট কিনেছে বাড়ি করেছে সেখানে আমি যেগুলি ভাড়া পাই অর্ধেক সেগুলি আমি খরচ করি যেখানে সেখানে আমার স্বামী নিষেধ করে চিন্তা করে দেখুন একজন মানুষ তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বাইরে থেকে আমি পরে খোঁজ পেয়েছি তিনি বাইরে ছিলেন এবং টাকা পয়সা রোজগার করেছেন তো বউকে খুশি রাখার জন্য একটু একটু দিয়েছেন বউ এখন জালেম হয়ে গেছে কারণ সে তো এই টাকার মালিক না আসলে কিনেছে তাকে দিয়েছে দয়া করেছে সে জুলুম করতে পারে না স্বামীর উপরে যেখানে সেখানে খরচ করতে পারে না এইটা কিনেছে বলেই তে পেয়ে গেছে কথা এরকম মানে করা উচিত না কারণ তার উচিত স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে কাজ করা স্বামীর নির্দেশনার বাইরে ওই নোখানে চলে গেলে বিপদ হয়ে যায় তো এই জন্য তারা সে কী করছে যেখানে সেখানে খরচ করতেছে ও মুখ্যাত মুখ্যাত দিচ্ছে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন স্বামী এমনি কিন্তু দান করে তাহলে সে নিজের মন মতো খরচ করতেছে কোনো কোনো জায়গায় সে কথা বলে বিনা কারা এখন সে ব্যাপারও হয়ে গেছে কারণ তার হাতে অনেক সম্পদ বাড়ির এক বাড়ির যদি অর্ধেক মালিক একটা বিরাট বাড়ির অর্ধেক মালিক হলে অর্থ হলো তার যদি পঞ্চাশটা প্লাট থাকে পঁচিশটা প্লাটের মালিক সে তো এখন দুনিয়াকে স্বামীকে কিছুই মনে করছে না বৃদ্ধ বয়স স্বামীকে ফেলে সে এখন অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করতেছে তাহলে বোঝা গেল একজন মানুষ নিজেকে বিপদ ডেকে নিজে বিপদ নিজে ডেকে আনে যখন নিজের সম্পদ আরেকজনের নামে দিয়ে দেয় এটা কিন্তু ঠিক না আপনি আপনার স্ত্রীকে আমি আপনাকে এই জন্য পরামর্শ দেবো যেটা সেটা হচ্ছে আপনি আপনার স্ত্রীকে তার মাহার পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেন তারপর তাকে কিছু অংশ দান করে দেন যেটা আপনি পিছনে তাকাবেন না সামান্য কিছু অংশ দান করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই খুশি হয়ে যে আপনার স্ত্রী আসে কিন্তু লিখে জমি লিখে দিবেন না কিছু অংশ দিবেন যে দান করে আপনি দিয়ে দিচ্ছেন যে খুশি হোক পুরোটা না বা অর্ধেক না বা বেশিরভাগ দিবেন না একটু সামান্য দিয়ে দিচ্ছেন দেন কোনো সমস্যা নেই এটা দিতে পারবেন কিন্তু এমন কাজ করবেন না যে অর্ধেক দিয়ে দিবেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট স্ত্রীর নামে পঞ্চাশ নিশ্চিত নামে এটা করবেন না এটা করলে কী হবে জানেন মানুষের অবস্থার
আপনার স্ত্রী নামে পঞ্চাশ পার্সেন্ট জিনিস লিখে দেওয়া এটা ঠিক নয় কোনো মানুষ উচিত না অন্য কারো অন্য কারো নামে কিন্তু জায়গা কিনা নিজের নামে কিনে থাকুন নিজের প্রয়োজন তাদেরকে পূরণ করে দেন খুশি হয়ে তাদেরকে যা চায় তা দিন তার স্ত্রীকে হালাল পদ্ধতিতে তিনি চাচ্ছে কক্সবাজার যাবে নিয়ে যান তিনি চাচ্ছে মক্কা মদিনা যাবে নিয়ে যান তিনি চাচ্ছে তার তিনি চাচ্ছে তাকে নিয়ে বের হন দেন তাকে বের হন এতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সম্পদ দিয়ে দিবেন না স্থিরস্থায়ীভাবে এটা কিন্তু ফেরত নেওয়া যায় না আপনি জানেন বর্তমানে নিয়োগ বা ফেরত চাইলেও দেয় না তারা সুতরাং এইভাবে খুশি হয়ে স্ত্রীকে দিবেন না এটা আমরা পরামর্শ দিচ্ছি আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি শত শত অভিযোগ এরকম আসছে যেটার অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদেরকে কারণ একটাই ভুল মানুষ নিজের সম্পদ আরেকজনের নামে কিনে সে এরপরে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন বিপদে পড়তে হয় আপনার যেহেতু আপনার স্ত্রীকে আপনি কিছু দান করতে পারেন সেহেতু আপনি কি দান করবেন মাহারটা দিয়ে দেবেন পরিপূর্ণভাবে এরপরে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি সুন্দর জীবন যাপন করে যান যত রকমের আনন্দ সহি বিশুদ্ধ বা গুণা নাই এমন সমস্ত আনন্দ তাকে নিয়ে করেন খরচ করুন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তার নামে লিখে দিবেন না কিছুই এবং মৃত্যুর পরে সে আপনার যেহেতু সে আট ভাগের এক অংশ পাবে আট ভাগের এক অংশ সে পাবে বাকি তিন ভাগের দুই অংশ পাবে আপনার কন্যারা বাকি যে অংশটুকু আছে এগুলো আপনি কাউকে বঞ্চিত করবেন না এগুলো রেখে দেন আপনার ভাতিজারা পাবে আপনার ভাতিজা ভাস্তিরা পাবে তারা পাক অসুবিধা নেই সে অথবা আপনার ভাই বোনেরা পাবে সে আপনার আত্মীয় বাবারা পাবে বাবা মা পাবে সেটাকে আপনি বন্ধ করার জন্য আগে থেকে কাটাকাটি করে দেখ কাউকে দিব না আমার সন্তানরা সব পাবে আপনি জানেন না আপনার সন্তানের চেয়ে কোনটা বেশি উপকারী হবে এমন হতে পারে আপনার সন্তানরা সব কুলাঙ্গার হয়েছে এমন হতে পারে আপনি যখন সম্পদ দিয়ে দিবেন পরবর্তীতে তাদের নামে লিখে দিবেন পরবর্তী দেখবেন যে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আমি আমার এলাকার এরকম বহু মানুষকে দেখেছি সম্পদ দিয়ে বেসারা সে একটা ছোট কুড়ে ঘরে বাস করেছে আম মৃত্যু সেখানে ছিল তারা একটা খাবার পাঠাইতো কোনো রকমে সেটা খাইতো খাওয়ার রুচিকার না রুচুক এভাবে খাওয়াই দিছে ছেলেরা এই রুমের ভিতরে স্বামী স্বামী স্ত্রীকে আটকে রাখছে এক একটাই কারণ যে সম্পদ আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছে নিজের নামে থাকতে ওরা কাঁধে করে রাখতো যে আমার বাবাকে রাখতে হবে দেখতে হবে দুনিয়া এখন ফেতনায় ভরে গেছে এই জন্য আপনার উচিত হবে না আপনার স্ত্রীকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা কোনো পার্সেন্ট লিখিয়ে দেওয়া উচিত হবে না প্রয়োজন পূরণ নিট বেসিস দেন তার যা যা প্রয়োজন সেটা পূরণ করে দিন হালাল পদ্ধতি যেটা হালাল সেটা পূরণ করুন সন্তানদের মেয়েদেরকে দেখাশোনা করুন তাদের যতটুকু খরচ দেন তাদেরকে বিয়ে দিলে সেখানে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে যত খরচ হয় না থাকলেও সেসব থাকবে না যতটুকু খরচ তাদের দিতে পারেন দিবেন কিন্তু লিখে দিবেন না আপনি ফকির হয়ে যাবেন না এটা আমরা বলতে চাচ্ছি অভাব পূরণ করুন আপনি চলে গেলে যেটা থাকবে সেটা আল্লাহ শরীয়তে হাত দিবেন না আল্লাহ শরীয়ত মোতাবেক তারা পাবে আট ব্যাগের এক অংশ আপনার স্ত্রী পাবে তিন ব্যাগের দুই অংশ আপনার কন্যারা পাবে দুই কন্যা বাকি যেটুকু থাকবে পিতা মাতা থাকলে তারা পাবে আর যদি পিতা মাতা না থাকে বাকি যেটুকু থাকে এটুকু আপনার ভাই বা দিজা তারা পাবে তাদেরকে সেটা পাই বা পাওয়ার ওদিকে দেন এদের নিয়ে হিংসা করেন না এদেরকে হিংসা না করলে আপনার সন্তানরা হিংসা হিংসা করবে না তারা কিন্তু আপনি তাদের হিংসা করেন বিপরীত পথ অবলম্বন করেন তখনই শুরু হবে রেশারেশি হিংসা বিদ্বেষ এবং একে অপরের প্রতি অবিশ্বস্ততা শুরু হবে এবং সেটা কখনও ভালো কাজ হয় না ভালো কাজ হয় না অনেক সময় চাচাকে তার ভাস তারা দেখাশোনা করে অনেক আছে এরকম ইতিহাস শুধুমাত্র এটুকু যে তারাও বুঝে যে বাবা তার তো কোনো সন্তান নেই আমাদের দেখতে হবে চাচাকে তারা সেটাকে দেখে এবং তারা ফেলতে পারে না সেটা সামাজিকতার কারণে হোক রাষ্ট্রীয় কারণে হোক বিভিন্ন মানুষ মানবিকতার কারণে হোক তারা কিন্তু চাচাকে দেখে রাখে সুতরাং আপনি এই ভাবে বাড়াবাড়ি করবেন না আল্লাহ আপনাকে সঠিকভাবে চলার তৌফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন জি হুজুর আমি আমেরিকায় আছি আমি যদি এখানে ট্যাক্সি ফাঁকি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যদি মালামাল বিক্রি করে সেটা কি আমার জন্য হালাল হবে যেই দেশে থাকুন সে দেশের নিয়ম মানা ভাই ফরস সে দেশের যেটা শরীয়ত মোতাবেক নিয়মগুলি মানতে হবে শরিয়া বিরোধী কোনো আইন কোনো দেশেই মানা যাবে না আমেরিকা হোক আর বাংলাদেশে হোক কোথাও মানা যাবে না আমেরিকার ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আপনার জন্য জায়গা হবে না এই জন্য আপনাকে তা সেখানকার ট্যাক্স দিবেন সেখানকার ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো ফাঁকি ফক ফাঁকি ফাঁক থাকে সরাসরি ফাঁক আছে সেই ফাঁক গ্রহণ করা যায় দেশে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি ধরেন আপনি একজন উকিল নিয়োগ দেবেন তাকে বলবেন যে আমার এই আছে এখন আইনের ভিত্তিতে তুমি দেখো কোন আইনে কোন কোনটাকে আমার জাকাত ইয়া ট্যাক্স না দিলে হয় সে যদি কোনো তোমাকে আপনাকে আইনের ফাঁক দিয়ে বের করতে পারে যে না এটা এটা আইনের ফাঁকে বোঝায় তোমার এটা জাকাত তোমার এটা ট্যাক্স নেই তাহলে আপনি সেটাতে আপনি স্বাধীনভাবে নিতে পারবেন কারণ তাকে আপনি নিয়োগ দিয়েছেন কী জন্য এইটা দিয়ে আমার আইনি আইন যেহেতু মানুষ তৈরি করে সেখানে ফাঁক থাকেই সেখানে যদি এই
হ্যাঁ তো যেটুকু দিলেই আমার চলে অটটুকু দেওয়ার ব্যবস্থাপনা করেন ফাঁক অনুসারে যতটুকু আমার ছাড় দেওয়া পাওয়া যায় ছাড় পাওয়ার ব্যবস্থা আমার করে দেন তাহলে সেটা অনুসারে আপনি দিতে পারবেন কিন্তু আপনি ফাঁকি দিয়েছেন জেনে শুনে যদি ফাঁকি দিয়ে থাকেন তাহলে এটা অবশ্যই অন্যায় হবে গুণের কাজ হবে কারণ যেই দেশে থাকেন সেই দেশের নিয়ম মেনে চলা এটাই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বিধান যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শরিয়া বিরোধী কোনো কিছু না করবে শরিয়া বিরোধী করলে সেটা মানাও যাবে না শোনাও যাবে না সেটা মুসলিম দেশে হোক মুসলিম দেশ হোক মুসলিম দেশ যেগুলো আছে আজ বেশিরভাগই তো আপনি জানেন যে নামমাত্র মুসলিম দেশ এগুলো ইসলামের কোনো অনুশাসন সেখানে মেনেও চলো তারপরেও সেখানেও আপনাকে শরীর তাদের নীতি মেনে কথাগুলি মানতে হবে ভালো জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে যেগুলি শরীয়ে বিরোধী হবে সেগুলি কখনো মানা যাবে না সেগুলি কখনো মানা যাবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা তারা তালি মখলুক ইনফি মাসেতুল খালক স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির কোনো নীতিকে মেনে নেওয়া যাবে না এখন বলতে পারেন যে ট্যাক্স কি আসলে বৈধ জিনিস কিনা হ্যাঁ ট্যাক্স তো অবশ্যই বৈধ ট্যাক্স নেওয়া বৈধ রাষ্ট্রে ট্যাক্স নিতে পারে এটা আলা ইন্না ফিল্মা আলে হাক্কান গায়ের জাকাত জাকাত ছাড়াও মালে সম্পদে ধনীদের সম্পদে হক রয়েছে এটা রাষ্ট্রপ্রধান যে কোনো সময় ট্যাক্সের মাধ্যমে নিতে পারবে জুলুমভাবে নিলে রাষ্ট্রপ্রধানের গুণা হবে কিন্তু যিনি সেখানে বসবাস করেন তার জন্য দেয়া বাধ্যতামূলক যদি ধরেন আমাদের উপরে ট্যাক্স বসাই দিলে এমনভাবে যে আমাদের জুলুম হচ্ছে এটা আমরা গুণা হবে তার আমাদের গুণা হবে তার গুণা হবে যিনি বসাচ্ছেন কিন্তু আমরা যদি কোনো এই ট্যাক্স ফাঁকি দেই জুলুম অবস্থায়ও তাহলে আমাদের গুণা হবে কারণ জুলুম করলে তিনি গুণাগার হবেন কিন্তু আমি যদি ট্যাক্স ফাঁকি দিই আমি গুণাগার হব এই জন্য চিন্তা ভাবনা করবেন যেই দেশে থাকেন সেখানকার নিয়ম নীতি মেনে চলবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি কোরআন সুনা বিরোধী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা মেনে চলতে হবে ট্যাক্স সরিয়ে বিরোধী নয় অনেকে ট্যাক্সকে সরিয়ে বিরোধী করেছেন কথা ঠিক নয় আমাদের ইমামরা এটু করে বই লিখেছেন দরেই বা লিখেছেন অসুর লিখেছেন সেটা সবগুলি হচ্ছে এই ট্যাক্সের সাথে সম্পৃক্ত এই ট্যাক্সের বিষয়ে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ মা ওয়ার্দি হতে শুরু করে প্রত্যেক ইমামরা যোগ যুগ ধরে বিষয়টা লিখেছেন যে এই জাতীয় ট্যাক্স বা যখন সরকার মনে করে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ধনীদের থেকে একটা অংশ নেবেন তাহলে নিতে পারেন এটাতে কোনো দোষের কিছু নেই কিন্তু যেটা জুলুম পর্যায়ে যেন না যায় বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দর্শক কিন্তু আমরা অনেক সময় আপনাদের সাথে ছিলাম এখন সময় একদম শেষ পর্যায়ে এসেছে আজকে আর আমরা আর প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি না ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবার আপনাদের সামনে দেখা হবে এবং প্রশ্ন উত্তর দেব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তালা আপনাদের সুস্থ রাখুন আমাদেরকে সুস্থ রাখুন আমাদেরকে বর্তমান বিপদ থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাদেরকে দিনের কাজে বেগবান করার কোনো তৌফিক দান করুন এবং আমাদের দ্বারা যা দিন এবং ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দান আল্লাহ কাছে সে দোয়া করবেন আমরাও আপনাদের জন্য দোয়া করবো আখরদুল্লাহ হরবুল আলমিন সুবহান আল্লাহ আহমদিকে আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত